i będziemy, będziemy zaczynali nasze spotkanie. I ja się w ogóle bardzo cieszę, że mogę kolejny raz przyjechać do Państwa. Z przyjemnością jedzie się w takie miejsca, gdzie wszystko dobrze wychodzi, gdzie można się chwalić dobrymi rzeczami, bo o tym się zawsze miło i sympatycznie opowiada, więc tym większa przyjemność z mojej strony. A my się kolejny raz spotykamy na podsumowaniu kolejnego roku wykorzystaniu Regionalnego Programu Operacyjnego, oczywiście na terenie województwa barmińsko-mazurskiego. Nieprzypadkowo w tym roku spotykamy się w kinie i ten ekran, który jest tutaj obok mnie olbrzymi, będzie nam za chwilę potrzebny, bo proszę sobie pomyśleć, po co państwo normalnie chodzicie do kina. Do kina się chodzi po to, żeby zobaczyć jakiś ładny film, żeby tam było troszkę rozrywki, troszkę jakiegoś oddechu, spokoju i generalnie w kinie sprzedaje się nam marzenia. I wiele osób, jak patrzy na te kinowe hity, patrzy na te filmy, słynne przeboje, to sobie myśli, jejku, to tak w rzeczywistości się zdarzyć nie może. My Państwu dzisiaj kilka takich filmów pokażemy i spróbujemy udowodnić, że to się może zdarzyć w rzeczywistości. To nie jest oczywiście takie łatwe, to nie jest takie proste. To nie jest tak, i Państwo o tym doskonale wiecie, przynajmniej część z Was, która już z tych funduszy korzystała, że to tak łatwo przychodzi. Ale jeżeli człowiek się postara, ma chęci, ma umiejętności, i trafi na dobrych doradców, to rzeczywiście te fundusze operacyjne są dla Was i można z nimi zrobić wiele dobrych rzeczy. I to nasze dzisiejsze spotkanie jest po to, żeby po pierwsze podsumować kolejny rok, który był za nami, Powiedzieć, co wyszło dobrze, powiedzieć, co wyszło być może źle, co można jeszcze poprawić, ale żeby też porozmawiać o tym, co można jeszcze zrobić, bo jeszcze jeden rok przed nami. Więc jeszcze troszkę tych funduszy do wykorzystania. Spróbujmy Państwu podpowiedzieć, spróbujmy Was zmotywować, no i spróbujmy filmowo pokazać te osoby, którym te marzenia się spełniły. I to kino będzie takim kinem rzeczywistości i pokaże Wam prawdziwe emocje. No ale zanim to wszystko, czas na uroczyste otwarcie. Panie i Panowie, Pan Miron Sycz, zapraszam Panie Marszałku serdecznie do nas. Mikrofon jest przygotowany. Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Panie Marszałku, bardzo proszę Państwa, poproszę o ładne brawa. O, i możemy startować. Szanowni Państwo, jeszcze w kinie nie grałem, ale Zawsze przed ludźmi są różne wyzwania i tak też się stało. Do rana jeszcze nie wiedziałem i nikt z nas nie wiedział z członków zarządu, kto tu będzie otwierał tę konferencję. Stąd też nie dziwcie się, drodzy Państwo, że wraz ze mną jest pani marszałka Jolanta Piotrowska, którą serdecznie witamy, pani marszałek Sylwia Jaskulska, którą też witamy. To tylko pan redaktor wiedział, kogo wyłowa, dlatego że nasz dzisiaj nieobecny marszałek Gustaw Marek Brzezin teraz w Brukseli na pewno rozpoczął już negocjację przy śniadaniu, co będzie w następnej perspektywie. On jeszcze nie wie, że pani dyrektor Lidia Wojtowicz już wie i dzisiaj przed nami wystąpi, ale uznajmy, że to właśnie nasz marszałek wynegocjował i pani Lidia nam dzisiaj zaprezentuje to, co wynegocjował. Z pewnością Państwu się wszystkim to spodoba. Dziękuję Panie Redaktorze, że akurat mnie Pan wyznaczył, uzgadniając wcześniej z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinę, od którego przekazuję Państwu absolutnie serdeczne pozdrowienia, tak jak i od całego zarządu. Tutaj razem z nami są dyrektorzy departamentu, którzy mocno pracują nad tym jeszcze dzisiaj żeby to wdrażanie miało jak najlepszy efekt. Tutaj są też pracownicy, dyrektorzy, kierownicy Departamentu Koordynacji Promocji, którzy tak naprawdę dzisiaj są takim głównym organizatorem tego spotkania i bardzo Wam dziękuję, że to spotkanie odbywa się właśnie w kinie, właśnie w doskonałym miejscu. Tutaj już obok szczególnie panie y, powiedziały, że to jest najlepsze miejsce że i coś mam jeszcze zafundować, jakiś bond czy jakąś kartę. Popcorn. Y, popcorn. No jak to w kinie pop, to popcorn chyba. Pop. Nie pomyśleliśmy o tym. A właśnie, ale pan dyrektor o pieczęci za rok pomyślał, będzie. bo właśnie mówił, że zabrałem z sobą, jak pan już wystąpi, to y, bardzo proszę, żeby pan przyszedł się do mnie. Ma całą paczkę, chyba że już skonsumował. Michale, masz. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy zorganizowali to spotkanie, bo ono jest akurat bardzo ważnym spotkaniem, drodzy Państwo, bo jest też o czym mówić, a warto też przypomnieć, że wdrażanie funduszy unijnych to taki kluczowy element 
rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, zarówno poprzednia perspektywa, która rzeczywiście była takim mocnym fundamentem, jak i ta obecna. Państwo wiecie, ale przypomnę, że do dyspozycji w tej perspektywie 2014-2020 mamy, bo jeszcze mamy, 1,72 miliarda euro, to jest orientacyjnie na chwilę obecną około 7,4 miliarda złotych. Ten kurs się tak waha, wzrasta, opada, to jest taka sinusoida i te różnice przy takich kwotach są wręcz, szanowni państwo, zasadnicze. Troszeczkę tej historii, jako województwo najpóźniej przystąpiliśmy do podpisania tego porozumienia, tam były takie etapy, inne województwa trochę z pół roku wcześniej przystępowały, ten okres negocjacji trwał długo, też warto podkreślić, że ten okres negocjacji w tej perspektywie 2014-2020 odbywał się w czasie wielkiego kryzysu europejskiego, a nawet światowego, co też przyczyniło się do tego, że te nasze priorytety, które zakładaliśmy pierwotnie, niekoniecznie zostały uwzględnione. Nasze, mam w rozumieniu, priorytety województwa warmińsko-mazurskiego. Niestety w tym okresie kryzysu gospodarczego zwyciężył przesąd, przekonanie, że powinniśmy wszystkie regiony postawić na innowacyjność, na przedsiębiorczość, na konkurencyjność. Stąd też, stąd też wielu naszych beneficjentów, szczególnie w tym pierwszym okresie ogłaszania konkursów, zwracała nam uwagi, że nie tego potrzebujemy, nasi przedsiębiorcy szczególnie potrzebowali coś jeszcze dobudować, coś jeszcze rozbudować, coś jeszcze stworzyć, względem infrastruktury takiej zasadniczej, aby te fundamenty postawić mocno i często, drodzy Państwo, nawet trudno jest nam przekonać województwa zachodnie, które są znacznie w innym poziomie rozwoju, że takie mamy właśnie potrzeby i Stąd też taką wagę przywiązujemy do środków unijnych, które są dla nas niezwykle duże, niezwykle ważne. Zresztą sami Państwo wiecie, nie wszystko udało się zrealizować, nie wszystko idzie tak jak trzeba. Trzeba było szybko podejmować renegocjacje, takie absolutnie się odbywają. Tak samo jak trudno jest zrozumieć województwom Polski Zachodniej, że taką wagę dużą przywiązujemy do programu operacyjne Polska Wschodnia, w którym praktycznie uczestniczy pięć województw, między innymi też i nasze, chociaż my jesteśmy północne, ale to tak do Polski Wschodniej nas zaliczono, nasze podlaskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie, tak. I to dla nas jest dodatkowy, bardzo ważny element rozwoju, z czego z RPO byśmy nie mogli absolutnie dołożyć na te pewne działania, o których Państwo też wiecie i niekoniecznie musiałbym mówić. Podobnie też jak program Polska-Rosja, który dla samorządów szczególnie jest dosyć takim miłym programem, bo 10% dofinansowania wkładu własnego, który okazuje się wcale już nie jest 10%, tylko znacznie więcej, to jest to, o czym też powinniśmy powiedzieć, bo generalnie samorządy są w takiej sytuacji, nie tylko samorządy, a szczególnie samorządy, że te koszty inwestycji po prostu są potwornie w tej chwili wysokie i to się odbywa kosztem samorządu, których po prostu tych środków często nie mają i niestety nie mają też zdolności już kredytowej na tyle, aby można było sobie pozwolić na realizację wszystkich zadań. To tak to niestety wygląda, stąd też Państwo wiecie, że trwają te konferencje z samorządowcami, to w całej Polsce, bo dotyczy problem całej Polski. Oczywiście my mamy pewną filozofię, o ile jest określona pula pieniędzy na 
środków unijnych w całej Polsce i to nie tylko RPO, bo ono dotyczy regionalnego programu, ale wiele tych programów krajowych, o których Państwo wiecie, zawsze należałoby podzielić to na ileś lat, aby po prostu nie było aż tak drastycznej sinusoidy, aby nie było sytuacji takiej, że zbyt dużo pieniądza, mówiąc kolektywnie, kolokwialnie, pojawia się na rynku i potem rynek sam się reguluje. Często z swoimi dyrektorami na ten temat rozmawialiśmy. To się, te rozmowy odbywają też z tego względu, że jest sporo niestety umów, które są po prostu rozwiązywane po iluś tam przetargach i samorządy, szczególnie po prostu nie stać na przystąpienie do realizacji. Te ceny często są ponad 100%, nawet wyższe, już nie mówiąc o dużych inwestycjach typu drogowych, co powoduje, że po prostu jesteśmy wszyscy w kłopocie, w tym również i samorząd województwa, bo mamy wiele projektów własnych, ale tak to bywa, skoro się w roku około 30% środków uruchamia, no to siłą rzeczy przedsiębiorcy, siłą rzeczy wykonawcy mają świadomość, jak jest po prostu kasa, no to rynek się sam zaczął regulować. A może być moment, niestety, kiedy tej kasy, że tak powiem, nie będzie i te ceny mogą zacząć bardzo poważnie spadać, tym bardziej, że jesteśmy w okresie negocjacji, nie wiedząc, jak ta Unia będzie wyglądać, nie wiedząc, jak będzie z Brexitem i tak naprawdę nie wiedząc, ile środków przeznaczymy na kolejną perspektywę. Wiemy, co do założeń, ale to już pani dyrektor Lidia będzie mówić. Nie jest jeszcze zdecydowane, czy będzie program Polski Wschodniej. I wiele jest takich znaków zapytania, pomijając to albo nie pomijając, że też zmieniła się kadencja, mamy nową Komisję Europejską, to są nowi ludzie, aczkolwiek urzędnicy podstawowi niby zostają, bo zawsze tak bywa w życiu, że to, przepraszam tutaj mocno za to stwierdzenie, to sierżanci wojny wygrywają, a nie generałowie. Oni się zmieniają i dlatego taką wielką wagę przywiązujemy do naszych też sierżantów, Wybaczcie, sierżanci mają szansę awansować, oczywiście to jest naturalne, ale to oni wykonują tę najważniejszą robotę. I tak, szanowni państwo, żeby, yy, zbliżamy się panie redaktorze do, a pan nie określił mi ile mam mówić, tak, tak, tylko, ok. Jeszcze spokojnie. Jeszcze spokojnie. Jeszcze spokojnie powiem tak, drodzy państwo, że na chwilę yy, obecną mamy podpisane Szanowni Państwo, ponad 3400 umów z beneficjentami o wartości dofinansowania wynoszącej prawie 5,4 miliona, miliarda, przepraszam, złotych. Na dzień dzisiejszy jest to około 72,6% całej alokacji. Nie trudno sobie policzyć, zostało nam około 2 miliardów złotych, przy czym przy czym codziennie podpisujemy wiele umów i proszę sobie wyobrazić o ile 1% w całym RPO w województwie warmińsko-mazurskim to jest około 80 milionów złotych, łatwiej będzie liczyć, no to w całym RPO, choć zasadnicze środki w EFSZE, to szanowni państwo chcemy do końca roku, czyli do końca grudnia, znaleźć się na poziomie około 80% i przed nami duże umowy, chociażby długo oczekiwane umowy związane z koleją, ponad 180 milionów to już 2,5%, czyli biorąc pod uwagę to, jak zaczynaliśmy, z jakimi trudnościami to wszystko było tworzone, naprawdę pozostanie nam w następnym roku, ostatnim roku kontraktacji na dobrą sprawę około 20% procent i to będą oczywiście też i niełatwe środki. Państwo wiecie, że przystąpiliśmy do renegocjacji, Państwo wiecie, że przed nami być może fajna inwestycja na poziomie regionalnym, mówię o hali Uranie i wiele, wiele innych. Szanowni Państwo, też ważną jest sprawą chociażby guzianka. Państwo wiecie, że Praktycznie 100 lat, może 100 lat chyba czekaliśmy na ten moment, aby jakoś te jeziora udrożnić i pokazać światu, jak mocno dbamy o ten cud natury, który jest w naszym regionie. Są już takie 
OSIE, czterech jest, że mamy ponad 85%, to są między innymi kardel dla gospodarki, obszary wymagające rewitalizacji, cyfrowy region, kultura i dziedzictwo. Tutaj niewiele pozostało jeszcze związane z konkursami dotyczącymi uzdrowisk, bo naszym celem jest właśnie między innymi, aby utworzyć w województwie warmińsko-mazurskim sieć uzdrowisk, i jest to niezwykle dla nas istotne, niezwykle ważne, z dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie też do konkursu, z tego co wiem, przystąpi Lidzbark Warmiński, burmistrz jest tutaj, nawet już może przywiózł dzisiaj cały gotowy projekt, panie burmistrzu. No, no ale wszystko na dobrej drodze, jeszcze kilka dni pozostało też i Górowo, i Oweckie. W zasadzie jest ileś tam miast, pięć chyba wyznaczonych w województwie w strategii rozwoju województwa. I dla nas jest to ważna rzecz, abyśmy tę sieć uzdrowisk utworzyli, aby w następnej perspektywie też się środki na ten cel znalazły. Niesamowicie, drodzy Państwo, dobrze idzie wdrażanie środków efektywności energetycznej i też włączeniem społecznym. Tutaj, jeśli chodzi o szczególnie fotowoltaikę, przywiązywaliśmy wielką wagę i na pewno w perspektywie kolejne środki na to muszą się znaleźć, z tego względu też, że województwo warmińsko-mazurskie jest jedno z nielicznych, które na potyka problem w ogóle braku energii elektrycznej i to z tego względu, że sieci, sieci przesyłowe tak są obciążone, że może powstać bardzo poważny problem dla regionu rozwiązu z racji braku wręcz tej energii. Stąd też tutaj postawiliśmy na duży taki akcent dotyczący energii odnawialnych i jeszcze takie projekty w pierwszym kwartale znajdą się dotyczące energii wiatrowej, ale też dotyczące rozbudowy sieci niskiego i średniego napięcia. Na to chyba nawet przeznaczamy około 27 milionów. Szanowni Państwo, pamiętacie z pewnością moment, szczególnie rok temu w kampanii wyborczej, kiedy ministrowie przyjeżdżali też i do Olsztyna i zwracali uwagę, że jesteśmy opóźnieni, że nie osiągniemy celu N plus 3, że Unia nam zabierze pieniądze. Takiego zagrożenia nigdy nie było. Nawet się posprzeczałem z ministrem Kwiecińskim, a z drugiej strony bardzo żałuję, że ministra Kwiecińskiego nie ma w obecnym rządzie, dlatego że uważam, że to był człowiek, który rozumiał samorządy i rozumiał doskonale, na czym polega wdrażanie środków unijnych. Dla Państwa tylko chcę powiedzieć, że w roku 2019 powinniśmy osiągnąć ten pułap na poziomie 413 milionów euro i ten cel został już osiągnięty, Szanowni Państwo, w drugim kwartale tego roku, czyli dawno jesteśmy już na plus, w tej chwili już poważnie pracujemy na osiągnięcie celu na 2020 rok z półrocznym wręcz wyprzedzeniem, czyli zagrożenia, co do N plus 3 absolutnie nie ma. Mówię o tym dlatego, że to jedyny jest powód, gdyby było takie zagrożenie, że te środki po prostu przepadną dla regionu. Stąd też o to dbamy w sposób zasadniczy. W połowie roku zwiększyliśmy pulę środków na, w konkursie dotyczącym poprawy infrastruktury transportu miejskiego o 7,5 miliona. Drodzy Państwo, Realizowane projekty przekładają się na konkretne też liczby. Mówiliśmy o przedsiębiorcach. Szanowni Państwo, 2013 przedsiębiorstw otrzymało dofinansowanie, które wygenerują 6431 nowych miejsc pracy. I chciałbym się zatrzymać, dlatego że w piątek zakończył się konwent marszałków województwa Rzeczypospolitej Polskiej. Tę konwencję mieliśmy tutaj w Nawarmii Mazurach, co pół roku zmienia się i marszałkowie byli zaskoczeni tym, że tak drastycznie, drastycznie, nie wiem czy to właściwie słowo, to bezrobocie nam spadło. W tej chwili jesteśmy na poziomie 
8,1%, co stanowi blisko 43 tysiące z haczkiem ludzi. Oni byli zaskoczeni, że taki potężny postęp i to absolutnie duży wpływ mają tu środki unijne, są zasadnicze, obserwuję, obserwuję, nawet trochę bardziej się oddalam od tego stolika. To jest niesamowite i bardzo, bardzo ważne, aczkolwiek powiem Państwu, że na zarządzie analizowaliśmy inny problem, mianowicie problem ten, że w województwie ponad 50% mieszkańców wieku produkcyjnych, produkcyjnym są nieczynni zawodowi. To chyba dla nas jest największy problem. Tu mamy na myśli przede wszystkim tych wczesnych emerytów, mundurowych i tak dalej. Wyobraźcie sobie Państwo, ponad połowę społeczeństwa w wieku produkcyjnym nie pracuje. I to jest nasz główny problem, który będzie pewnie w kolejnej perspektywie, w tych środkach miękkich, w jaki sposób tych ludzi zagospodarować, jednocześnie nie mamy rąk do pracy. Udostępniono ponad 2649 usług publicznych z dostępem online, z których skorzysta 142 tysiące osób. W projektach FS-u uczestniczyło 174 174 179 uczestników projektu, w którym w tym 11 aż tysięcy osób z niepełnosprawnością. Co trzeci uczeń w województwie i co drugi nauczyciel został objęty wsparciem, co druga osoba bezrobotna w województwie otrzymała pomoc, z czego blisko 54% wróciło na rynek pracy, to jest to, o czym Mówiłem. Szanowni Państwo, przed nami trudniejsze projekty, ale są. Był czas na przygotowanie, był czas na to, żebyśmy mogli się lepiej przygotować. Jest w trakcie reprogramowanie. Wiem, bo dzisiaj część z Państwa podchodziła, w tej chwili jest największy problem z płatnościami i tutaj już nawet z Panem Dyrektorem rozmawiałem na ile jest możliwe przyspieszenie płatności, bo to jest problem po prostu kondycji i organizacji pozarządowych, i samorządów, i, i, i w ogóle wiele, wielu beneficjentów. Staramy się, żeby one były jak najszybciej realizowane. Tam też spowodowaliśmy, że przybyło trochę dodatkowo pracowników. I jeszcze dzisiaj z panem dyrektorem, szczególnie z Zbigniewem Cieciuchem, który już się martwi na rozmowę ze mną. Będziemy rozmawiać. Prawdopodobnie ja przeniosę się do departamentu, będę miał bliżej do domu i tam będziemy jako matematyk, ja będę próbował pomóc i przyspieszyć to wszystko i wszystko jest na dobrej drodze. Będę urzędował w gabinecie razem z dyrektorem Cieciuchem, on też jako prawnik będzie posłuchał sprawy do przodu. Panie redaktorze. To się nie martwi, tylko się cieszy na rozmowę z panem marszałkiem. Nawet się to śmieje. Tak widzę, tak, tak. Panie redaktorze, ja wcale tak długo nie przedłużyłem, tym bardziej, że wyznaczył mnie Pan tuż przed spotkaniem, czym Panie są zmartwione, bo też były przygotowane nawet jeszcze lepiej. Mówię tutaj o moich przesympatycznych Paniach członka zarządu Marszałkini. To są Marszałkinie, tak? Tak do Was ja mówię? Nie. Ja mówię Pani Jola i Pani Sylwia. Ja tę część kończę. Ja wiem, że pan teraz znów wyrwie kogoś tutaj z dyrektorów i każdy ma. Nie, teraz się. będzie film. Teraz pójdziemy do kina. Czyli naprawdę mm -hmm. teraz się coś zaczyna. Bardzo państwu dziękuję, że tak ze spokojem wysłuchaliście mnie i tego, co powiedziałem. Ja nie wiem, jak wy to zapamiętacie, skoro ja musiałem korzystać z notatek, a, a na co dzień jestem w tym urzędzie. Widzę, że tylko pan Zbigniew notuje, ale dobrze. Wszystkiego Mam dobrego przy tej okazji, bo pan, pan redaktor na pewno mi na to już nie pozwoli, żebym jeszcze raz wystąpił. Jeszcze przed lunchem, w zasadzie już teraz, chciałem w imieniu całego Zarządu Województwa życzyć Państwu jednak tych takich miłych tygodni 2019 roku. Chciałem i, I zresztą czynię to, życzę Państwu przyjemnych, wesołych, radosnych, takich rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Ja wiem, że wszyscy na co czekamy, wszyscy jesteśmy zmęczeni, aczkolwiek gotowi do takiego jubileuszowego roku, który będzie 2020. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Pan Marszałek Miron Sycz, pięknie dziękujemy Panie Marszałku.
Ja się, ja się nisko kłaniam. Pan marszałek mówił o liczbach tutaj, to ja też dokonałem takiego szybkiego przeliczenia, bo zostało 7,4 miliarda, tak? W zależności od kursu. Nas jest tak 200 osób na sali mniej więcej, to wychodzi po 19,5 na głowę, miliona. Jakby państwo byli zainteresowani. Przemówienia za chwilę, kolejni mówcy za moment, dlatego że jesteśmy w kinie, więc najwyższa pora, żeby coś na tym ekranie się pojawiło. Ja pracuję, jak państwo wiecie, w mediach i czasami muszę pojawiać się na różnego rodzaju zajęciach dla studentów, przyszłych dziennikarzy. I teraz wszystkim tym przyszłym dziennikarzom mówi się generalnie jedną rzecz, słuchajcie, nie jest ważne co, ważne, żeby były emocje. Jak nie ma emocji, to w ogóle nic z tego nie wyjdzie. Dokładnie tak samo jest w kinie i wbrew pozorom dokładnie tak samo jest przy regionalnym programie operacyjnym. Jak nie ma emocji, nie ma chęci, nie ma tego, żeby coś się wydarzyło, to nic z tego nie wyjdzie. Jak te emocje są, jak one zagrają, to nawet kiedy są po drodze różne problemy do pokonania, państwo wiecie, że jest ich sporo, to nie jest takie łatwe, to da się to pokonać. To teraz popatrzcie na te emocje, będzie sześć rewelacyjnych przykładów. Zapraszam do kina. Dzieckiem byłam, jak poznałam męża. No też był dzieckiem, kiedy zawsze do mnie zaloty robił, a ja zawsze go pytałam, czy nie przeszkadzać to, że ja nie mam nogi. Już mówił, że nie. Mówi, ale masz głowę. Mamo, a ile było osób na twoim ślubie? Nie wiem, Kacperku. Około stu. A ile ty wtedy miałeś świat? 23. Jak teraz masz? 15. Do Elbląga przyjechało w 90 roku wesołe miasteczko i to było zakończenie mojej wzorówki, koleżanki z podwórka, wszystkie praktycznie się tam wybrały. No i wybrałam się z nimi, choć rodzice mi nie pozwolili. Dwa tramwaje jechały. Ja jeden tramwaj zauważyłam, a drugiego nie. Ci mówiłam, że tam jest trochę niebezpiecznie, bo tam jest płytko, płytko i jest głęboko. Raczej dla tych, co umieją pływać, wiesz? A ja nie umiem? No nie bardzo. Jako dziecko po wypadku nie miałam w ogóle z tym problemu. Biegałam z dziećmi, ja przez płoty przeskakiwałam o tej jednej nodze. Ja nie czułam się inna. Gorzej było w wieku dorastania już. Pamiętam, jak szliśmy gdzieś na dyskotekę, to kule dzieci krzaki rzucałam, żeby po prostu nikt nie widział, że jestem o kuli, a wiadomo, chodzę jak chodzę, nie? Ja jestem w ogóle szczęśliwa, że ja trafiłam tego ataku. Naprawdę. Bo tak to bym pewnie siedziała w tej swojej wsi z tymi moimi dzieciaczkami, a tu jednak poznałam też inne życie. Wyjazdy, jakieś zgrupowania nasze, jakieś tam mecze, jakieś mistrzostwa. Jestem taka gotowa na życie, na świat, co mi przyniesie. To bym brała garściami. Żyć, po prostu żyć. Żyć fajnie, żyć. Nauka. Lekcje. Zeszyty, książki. Nauka. Nauczyciele. Nauka. Klasa. Nauka. Męczące czasami. Szkoła jest ciągle jeszcze z początku XX wieku w swojej metodyce nauczania, a młodzież to jest młodzież już XXI wieku i myślę, że szkoła dzisiaj ciągle nie nadąża za tym, co oni potrafią, w jaki sposób się uczą. By takiej relacji wykładowca i słuchacz tych kompetencji nie nabędą. Żeby je nabyć, te wszystkie umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie z problemem, do tego są potrzebne projekty. Projekt Szkolna Akademia Mistrzów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Składa się o nie wniosek i Unia Europejska daje na różne projekty. Dodatkowe lekcje. Pomoc, wspieranie, wiedza. Pozwala rozwijać zainteresowania i umiejętności, kompetencje. To chyba jest najważniejsze, to żeby umiały się odnaleźć w każdej sytuacji, żeby ta sytuacja ich nie blokowała. Nie mówili na wejście, że nie rozumiem tego, nie podejdę, nie zrobię, boję się. Tylko właśnie, żeby podejmowali próby, żeby mieli potrzeby podejmowania próby. I wtedy faktycznie oni to przepracowują, tego się uczą na własnej skórze. Dostrzeganie ich umiejętności, pokazywanie, że są w czymś dobrzy, nawet jeśli im się wydaje, że wcale tak nie jest. Odkrywanie ich talentów. Talent to wrodzone umiejętności, taniec, rysowanie. Trzeba go rozwijać. Tak jak żyje moja mama, tata, jego mama, jego tata, to też my chcemy tak żyć. Żeby inni ludzie nas zrozumieli, że my nie jesteśmy gorsi.
Zamiatamy podłogi, myjemy, sprzątamy w biurach. Po prostu tu się przychodzi, uczy się różnych rzeczy, żeby potem stanąć na nogi i iść do jakiejś pracy. Żebym mogła szyć zabawki dla dzieci, no to moje jest marzenie. Wcześniej to nie miałam pojęcia, co to jest korel, gimp, a teraz luźno. To jest przysposobienie do życia samemu. Uczenie się, że gotujemy sami, sprzątamy sami, oglądamy wspólnie filmy. Paweł się ze mną nie umie kłócić. Ale ja na pewno się umiem z nim kłócić. Potem przychodzi Paweł. A po co się kłóciłaś? Po co płakałaś? Nie przeginaj. Jak się na nią gniewać? Miłość polega na wspólnym wspieraniu się. Na razie osobno, bo ja bym chciała na razie osobno mieszkać. A potem z nim bym spróbowała. No to jest moje marzenie. Praca, dom. No i kiedyś może wykrywać kłamstw, tak zwany obrączka. I to wszystko. Dziękuję. Kiedy się zapyta Henia, kim będzie, to albo tatą odpowie, że będzie, albo elektrykiem. Poproszę o instalację do wyciskarki. Inspiracją do wszystkiego był mój syn. Pół roku po urodzeniu Henia, kiedy wylądowaliśmy w szpitalu, miał operację i przez dwa tygodnie musiał leżeć plackiem, że nawet nie mogłam go na ręce wziąć. I wtedy stawaliśmy na rzęsach razem z mężem, żeby jakkolwiek go zająć. Sklepy z zabawkami. Codziennie były jakieś zamówienia, a nasze dziecko w ogóle na to nie reagowało. Nie chciało się bawić, nie chciało na to patrzeć, a musiało leżeć. I zaczęłam po prostu wymyślać różne rzeczy. Dawałam mu klucze, jakiś patyk ze sznurkami. Moje dziecko się tym zainteresowało, patrzyło na to, machało sobie rączkami i leżało w końcu spokojnie. Później po powrocie do domu, kiedy on już dochodził do siebie, przestałam kupować w ogóle zabawki i zaczęłam robić sama jeszcze takie bardzo, bardzo amatorskie rzeczy. Przyszła taka myśl, że skoro Henia się tym bawi, to może inne dzieci też by się bawiły. Najpierw skorzystałam z programu aktywizacji zawodowej, która była realizowana właśnie z środków europejskich. Nie byłabym w stanie sobie pozwolić na takie szkolenie. Nie byłabym w stanie sobie pozwolić też na zakup sprzętu takiej klasy bez środków europejskich. Na pewno nie byłabym tu, gdzie jestem. Bałam się, do tej pory się boję, co z tego będzie. Natomiast bardzo bym żałowała, gdybym nie spróbowała. Nazywam się Luisa Stawińska-Stasik. Jestem właścicielką firmy Matka Kijek i Szmatka. Ja chcę mieć swoją firmę, ale jeszcze muszę poczekać, bo nie wiem, nie czuję się gotowa, bo jeszcze mi czegoś brakuje. Ciągle uważałam, że jeszcze muszę się coś doszkolić, że jeszcze to nie to, że jeszcze to nie tamto. I wtedy przyszła akcja, że jest dotacja ze środków unijnych. Najwyżej przez rok spróbuję, nie wyjdzie, nie wyjdzie. A nuż przez rok rozwinę skrzydła i stanie się tu moją pracą i sposobem na życie. Prawie dwa lata byłam osobą bezrobotną. Więc jakby to był wielki taki kopniak i uważam, że to jest wielkie wsparcie. Wynajęłam salę, naprawdę duże za to pieniądze płacę, jak na mnie, ale musiałam przeskoczyć swój strach, że dam radę utrzymać tą salę. Póki ja się tego tak bałam i wstydziłam, to tak ludzie na mnie patrzyli. A jak ja zaczęłam patrzeć, że to pomaga ludziom i ma moc, to się wszystkie jakby ścieżki pootwierały. Mnie ludzie zapraszają, żeby miała po prostu w czymś wzięła udział, żebym ja dała jakiś wykład. Kompletnie się nie spodziewałam tego. Ja nie wierzyłam, że mój przypadek będzie kogoś interesował, a teraz ludzie patrzą na mnie, że ty zmieniasz życie, to może my też możemy. I to piękne jest. Ziemia i niebo między naszymi dłońmi. Wsparcie unijne dało mi możliwość realizacji mojego marzenia. I miesiąc po miesiącu rozwija się to bardziej i bardziej, tak jakby mi się skrzydła rozwijały. To jest tak jakby niemożliwe stało się możliwe.
<śmiech> nie da co? Celem są ludzie. Chyba nie odda. Często to są nasi znajomi, sąsiedzi. Więc to jest zawsze jest Janek, Tomek, pani Zosia, pani Krysia. To nigdy nie jest ani klient, ani beneficjent, ani petent. To są ludzie, którzy potrzebują pomocy. I króla teraz na środku. Staramy się, żeby w miejscowości wchodzili specjaliści. Psychologowie, są specjaliści od wzmocnienia więzi rodzinnych. Super. Problemów jest masa. Natomiast my staramy się, żeby dotrzeć ze swoimi działaniami do ludzi, którzy mają potencjał do pewnego rodzaju aktywności. Bawią się ze sobą, rozmawiają ze sobą, chcą ze sobą przebywać, zrobić ognisko. Staramy się dawać tylko narzędzia i pewnego rodzaju przestrzeń do aktywności. Pewien pretekst do tego, żeby ludzi zintegrować. Tych mi palce bolą, a te drugie. No i to działa. I to jest skuteczne. Te projekty społeczne muszą być filozoficzne. One muszą odpowiedzieć na pytanie, czy warto. A w drugiej kolejności, czy się opłaca. I zazwyczaj się nie opłaca. Z perspektywy dwóch, czterech lat. Natomiast patrząc na to z perspektywy 10, 20 lat, to widzimy, że pewne zmiany, które zachodziły, skutkowały tym, że zaczyna się opłacać. Więc to naprawdę ma sens. To był nasz komplet sześciu filmów. Możemy spokojnie zapalić z powrotem światło. Ja chciałem Państwa, prawa jak najbardziej zasłużone, już Państwu tłumaczę dlaczego. Otóż bohaterowie tych wszystkich filmów są razem z nami na sali, więc im się te prawa należą. Widzieliście Państwo, jak wygląda ich życie, w wielkim skrócie oczywiście i to, co zrobili. A, I przewijało się parę takich elementów charakterystycznych w czasie tych wszystkich filmów, w tym czasie projekcji. Pierwszy element to był strach. To się w paru filmach pojawia, kiedy bohaterka, chociażby pani Luiza mówi, jak ja się bałem, czy ja się dalej boję? Boję się. Ale jak ja bym żałowała, gdybym nie spróbowała. I to dokładnie, myślę, dotyczy wszystkich państwa i dotyczy dokładnie wszystkich takich sytuacji, kiedy myślimy o tych programach, o regionalnym programie operacyjnym. Boimy się spróbować, ale jak nie spróbujemy, to będziemy potem żałować, że nie spróbowaliśmy. I to, co padło na koniec i za chwilę będziemy razem z panem Kamilem więcej na ten temat rozmawiać, w perspektywie dwóch, trzech czy czterech lat to się może nie opłacać. Czy wręcz to się nie opłaca. Ale jak się popatrzy na perspektywę lat dziesięciu czy dwudziestu, to zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Panie Kamilu, zapraszam do nas. Mikrofon przygotowany. Kamil Purłan to będzie przykład tego, jak można działać w małej społeczności, bo my jesteśmy teraz w dużym wojewódzkim mieście. Każdy może powiedzieć, że w Olsztynie jest łatwo, prawda? Olsztyn jest duży, tu jednak są zupełnie inne możliwości. Natomiast wyobraźcie sobie małą wieś, która kiedyś była miastem, a teraz chyba walczy o odzyskanie ciągle tego statusu miejskiego i ciągle o to wywalczyć nie może gdzieś tam wysoko u władz w Warszawie. I na tej małej wsi, która ma 2000 mieszkańców z kawałkiem w tej niewielkiej gminie, coś trzeba mądrego zrobić. Oni to zrobili. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Czy to było mądre, to, to, to nie wiemy i czekamy na efekty za lat 50. Mam 10 minut, więc będę krótkim supportem do, pewnie do kolejnych ludzi, którzy będą występowali i mają większe ode mnie doświadczenie, wiedzę. Natomiast chcielibyśmy tutaj w imieniu swojej Fundacji Arche powiedzieć o tym, że warto i od, pewnie od końca zaczniemy, żeby to tak wybrzmiało i to zostało, bo jeśli skończy mi się czas, to zapomnę o tym powiedzieć. Projekty unijne ze środków RPO warto realizować, mimo że jest trudno i tutaj nie jestem po to, żeby powiedzieć, jak to jest łatwo. Państwo na pewno sami doświadczacie tego, ile musimy mieć od uczestników zaświadczeń, oświadczeń, a później jeszcze oświadczeń potwierdzających zaświadczenia. Tej papierologii jest naprawdę masa. Natomiast patrząc na naszych ludzi, na osoby, z którymi współpracujemy, wiemy, że to warto robić i chcielibyśmy państwo, państwa do tego zachęcić. Staramy się szukać innych narzędzi, ten film jest dla nas pierwszym takim filozoficznym, ale tak naprawdę oddający sens tego, co my robimy. Zazwyczaj mówimy o pływających domach, o pewnych narzędziach do tego, żeby ludzi, partnerów czy ze świata biznesu, ze świata mediów czy z organizacji pozarządowych ściągać do siebie i tworząc jakąś pewną wspólnotę myśli, pewnej idei, móc realizować siebie, swoje pasje, realizować też swoje marzenia. 
Ostatnio mieliśmy spotkanie ze, z naszym znajomym, który wyjechał stąd, z Warmińsko-Mazurskiego do Warszawy. I tak mówi, no jestem tam 4 lata i jeśli chcesz zarabiać, no to jedź do stolicy, jedź do Warszawy, jedź do dużego ośrodka. Natomiast jeśli chcesz pracować, no to zostań na Mazurach. Więc wiemy, jak wiele jeszcze nas czeka pracy, wysiłku do tego, żeby też zaczęło się opłacać i żeby do nas ludzie przyjeżdżali i wspólnie z nami też tworzyli coś wielkiego. Tutaj widzieliśmy fajne materiały pokazujące historię ludzi. Ludzi, którzy mieli odwagę być niedoskonałymi. W świecie przecież tak doskonałym. Więc myślę, że to jest największa, największa ich odwaga i, i wdzięczność za to, co, co oni robią dla siebie, dla, dla swoich rodzin, dla, dla najbliższego otoczenia. Projekty społeczne to tak ostatnim krótkim zdaniem, żeby Państwa też nie zanudzić, a bardziej zainspirować do tego, żeby sięgać po projekty społeczne, sięgać po ekonomię społeczną. Wierzymy w to, że jesteśmy w stanie budować społeczeństwo otwarte, społeczeństwo obywatelskie, ludzi, którzy sami się organizują. Do tego potrzebują narzędzi też finansowych, nie czekając na dotacje publiczne, czy to krajowe, czy zagraniczne. Natomiast rozwiązując swoje problemy lokalne w miejscu, w którym mieszkają, to są czasami błahe takie, takie sprawy z poziomu regionu, natomiast patrząc na to z poziomu tych ludzi, tych mieszkańców, tych rodzin, to jest czasami być albo nie być. Więc warto i w pewnym momencie dla tych ludzi też musi się opłacać po to, żeby tutaj zostali i nie wyjeżdżali. Projekty społeczne są o tyle e, trudne, specyficzne, bo czasami trudno je zmierzyć. A przecież e, każdy chciałby mieć jakąś miarę, bo jeśli e, czegoś nie zmierzymy, to to jakby nie istniało. A to jest przecież błędna teza. To tak, gdybyśmy poszli do lasu, e, byli obok lasu i spadłoby gdzieś drzewo. I byśmy tego nie usłyszeli. I teraz pytanie, czy to była rzeczywistość, czy to drzewo faktycznie spadło. Więc chcielibyśmy w taki filozoficzny trochę sposób, ale jednak zachęcić do tego, żeby korzystać z tych narzędzi. Bo te projekty to nie są celem samym w sobie. To są fajne narzędzia do tego, żeby realizować siebie, rozwijać swoje organizacje, firmy, samorządy, ale po to, żebyśmy my tutaj mogli zostać, mogli się rozwijać i niekoniecznie szukać swojej przyszłości poza regionem czy poza granicą naszego kraju, a jednak tutaj zostać. Jeśli mógłbym posłodzić na chwilę, to chciałbym podziękować wszystkim, którzy tutaj są, Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej za projekty społeczne, ale przede wszystkim chyba za kierunek, który nas inspiruje, czyli właśnie ta ekonomia społeczna. Czyli żebyśmy wzięli odpowiedzialność za siebie, za swoje działania, za mieszkańców i myślę, że to naprawdę ma sens. Ja chciałem pana dopytać, panie Kamilu, o dwie rzeczy. Jedna będzie taka filozoficzna, druga będzie bardzo przyziemna. Ta filozoficzna jest taka, w zasadzie to jest prośba, bo pan to sprawdził w praktyce i pan to w tej swojej małej miejscowości, w tej małej gminie przetrenował na sobie. Co by pan poradził tym, którzy być może są tutaj z nami na sali i oni się jeszcze ciągle wahają. To jest ostatni moment, żeby wskoczyć do tego programu. Potem być może będzie ten następny, ciągle nie wiemy jeszcze jaki, jakiś będzie, ale to mogą być zupełnie inne warunki, tego się dowiemy dopiero. Ale co by pan poradził tym, którzy się ciągle wahają, bo pewnie pan też takie wahania miał i też pewnie pan miał taką chwilę strachu, czy się uda, czy się nie uda. Wy tych projektów macie przecież bardzo dużo, bardzo różnych, od małych, drobnych, od tego tam berka, grania wspólnego, robienia sękacza, po, po ten pływający domek zrobiony tak elegancko, że ludzie patrzą na zdjęcia w internecie i mówią, o, to naprawdę u nas w Polsce, u nas w Polsce. To ta rada jest jaka z Pana punktu widzenia? Zaryzykować, doświadczyć tego. Znaczy nie ma innego wyjścia. Ja 7 lat byłem w samorządzie w strefie komfortu i też mi się tam lepiej opłacało niż teraz. Czyli coś trzeba było robić, sektorze. ale ktoś płacił, tak? Jakby to ktoś to jest... płacił i to jest stabilna o. praca, jest 13 pensja w czasy pod gruszą i trudno tego człowieka też zwolnić na, na, na umowę na czas nieokreślony. Natomiast rok temu wychodząc z samorządu, wchodząc wyłącznie w trzeci sektor, no to trzeba w pewnym momencie podjąć ryzyko. Ale I wyszedł pan na własne życzenie, czy życie pana zmusiło? Wyszedłem na swoje własne życzenie. Oho, nie żałuje pan? Nie. Z nie. dnia na dzień jestem coraz bardziej szczęśliwszym człowiekiem, patrząc na pewnego rodzaju perspektywę. To jest fajne doświadczenie dla młodego człowieka, żeby zdobyć doświadczenie, jeśli chodzi o projekty unijne, jeśli chodzi o pewnego relacje, zachowania, postępowanie i procedury. Mhm. Natomiast życie zaczyna się krok dalej. 
I ten trzeci sektor daje taką możliwość takiej fajnej wolności, za którą też siebie już odpowiedzialność. A na jak długo trzeba zacisnąć zęby, zanim przyjdzie to dobro? No bo wiadomo, że to nie jest tak, że się uda od razu na dzień dobry, że to będzie trwało, trwało, trwało. Czyli ja ile myślę, trzeba że... przetrzymać a, tego trudnego, żeby potem zaczęły się pojawić te, te, te jasne gwiazdki na niebie? To wciąż czekamy na to, żeby cały czas było jasno, Aha. bo codzienny dzień jest inny. Znaczy, nie żyjemy chyba w takich czasach, kiedy przyszłość jest już znana i wiemy, że jest już i opłacalnie, i jest ok. Nam to się spina, organizacja funkcjonuje, zatrudnia pracowników i stać nas na pewnego rodzaju usługi. Natomiast to cały czas będzie niepewność. Tak samo jak biznes też nie może być pewny. Znaczy rozumiem, to jest jak z tym domkiem, czyli mamy domek, ja robimy go, ryzykujemy, wykładamy pieniądze, a potem czekamy, czy przyjdzie pierwsze zamówienie, czy ktoś w ogóle będzie chciał z tego skorzystać. Bo może zostaniemy z tym domkiem i trzeba będzie za niego płacić samemu. Nie? Może być tak, natomiast jeśli spojrzymy na... Znaczy nigdy nie podchodziliśmy Aha. z perspektywy, czy będzie się opłacało, bo patrząc na to z perspektywy, to się opłaca. I teraz mówiliśmy sobie, że ten domek nam się będzie sfinansował za 5-7 lat, natomiast widzimy, że drugi rok działalności, to, to szybciej to się opłaca, niż to mhm. wynikało z biznesplanu. Więc pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zaprogramować. Natomiast to, to jest tak ważne, wokół jakich ludzi wokół siebie mamy. Czy mamy pasjonatów, czy mamy miłośników tematu. I tylko nie mówię o trzecim sektorze, natomiast o ludziach, którzy tworzą biznes, o firmach, bo przecież biznes to nie jest abstrakcja. Tak? To są ludzie, którzy są przedsiębiorczy, którzy zarabiają pieniądze, dają pracę innym i tym się też inspirujemy po to, żeby ich rozwiązania, ich pomysły, ich know-how wprowadzać do trzeciego sektora i żeby faktycznie to był sektor. Bo dzisiaj no, trudno mówić, szczególnie na Warmii Mazurach, o sektorze, bo udział w, w PK, polskim PKB jest wciąż na niewystarczającym poziomie. Niemcy już mają powyżej tam 10-12%, kraje skandynawskie powyżej 17%. Natomiast no, u nas jeszcze jest tam 2-3%, jeśli do, chodzi o organizację. Doczekamy się tego, spokojnie, doczekamy, doczekamy się. Doczekamy I to jest się. fajny impuls RPO. Środki unijne są rewolucją, jeśli chodzi o dostęp do środków publicznych, do inwestowania pieniędzy, do bardzo dużych pieniędzy, bo też mamy doświadczenie przecież ze środków krajowych, czy, czy jako organizacje pozarządowe, czy jako samorządy. Jest to o wiele mniejsza skala. Więc tutaj możemy mówić o rewolucji, możemy mówić o bardzo szybkim postępie, w bardzo krótkim czasie. Natomiast żebyśmy trochę jak Kowej mówi, zaczynali z, z wizją końca, czyli dokąd my tak naprawdę chcemy dotrzeć. Więc sam projekt nie jest celem samym w sobie. Natomiast gdzie my, w którym miejscu my chcemy być za 5, 7, 10, 20 lat? Bo nie, znaczy my nie zamierzamy stąd wyjechać, więc jakby to jest też inna perspektywa, że my nie świadczymy usług w innym regionie, bierzemy za to pieniądze i high life. Mhm. Więc to jest trochę, no, dlatego mówimy cały czas o filozofii, o jakimś takim patriotyzmie lokalnym, ale po to, żeby po prostu się sobie uspełniać. Panie Kamilu, pięknie dziękuję. Rozumiem, że pan jest tutaj z nami, czyli jak ktoś będzie chciał potem na przerwie przy okazji lunchu z panem porozmawiać, to taka możliwość jest, żeby się Śmiało. dopytać. Już państwo wiecie, jak pan Kamil wygląda. To przyziemne pytanie było takie, kiedy będzie drugi domek i jak się można zapisać, bo jak podglądałem w radiu na komputerze, że przed przyjazdem do Państwa w Waszą stronę, to dwie koleżanki zobaczyły ten domek i mówią, to się naprawdę da wynająć. Ja mówię, no tak, no oni to tak się pływa. To dowiedz się za ile i ile się stoi w kolejce. Także chętni są. Wchodzi się na stronę pływający domek.pl i się po prostu zamawia. I się klika, Wchodzimy tak. przez jakieś bookingi i inne portale rezerwacyjne. Więc A myślicie więc o drugim, czy nie? Myślimy o całej flocie i tych pływających domów pewnie za chwilę będzie, natomiast A, staramy boga, się to. też iść krok dalej, więc to, co nas, nam biznes podpowiada i mówi, słuchajcie, bo nas na to nie stać, ale oni mówią, a my byliśmy na konferencji, byliśmy na targach w Stanach Zjednoczonych i pływające domki to jest ok, natomiast widzimy, że są innego rodzaju rozwiązania i modele, które warto, korzystając z tego, że jesteście na wodzie, zastosować. Więc chcemy być jeszcze krok dalej niż tylko pływające domki. Panie Kamilu, pięknie dziękuję. Mikrofon mam prośbę, żeby od razu odłożyć dziękuję na bardzo. stolik dla następnej osoby, która to będzie Kamil Purwan. Nie tylko pływające domki, ale także masa innych inicjatyw do Państwa dyspozycji. Wchodzicie na stronę, klikacie i widzicie takie proste. A ja zapamiętałem z tego, że do Warszawy jedzie się, żeby zarabiać, a tu się zostaje, żeby, żeby pracować. Pani dyrektor Lidia Wojtowicz, pani dyrektor zapraszam, to jest ta chwila wiekopomna. Stoliczek i mikrofon przygotowany. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, a oczywiście województwa warmińsko-mazurskiego. Osoba, która, niektórzy pani dyrektor się troszkę boją, zdradzę państwu, 
ale z drugiej strony ja zawsze mówię, słuchajcie, jak macie takiego fachowca, liczy się skuteczność, a pani dyrektor jest skuteczna i chodzi o to, żeby te pieniądze mądrze wykorzystać i żeby jeszcze wskoczyć do tego na ten następny rok. Więc jak to było i jak to będzie i co pani może poradzić? Bardzo proszę. Proszę państwa, jesteśmy w kinie, ale efekty Regionalnego Programu Operacyjnego to nie fikcja. Są jak najbardziej realne i są imponujące, I ponieważ dzisiaj mamy wydarzenie roczne, wydarzenie podsumowujące naszą pracę w 2019 roku, to chciałabym Państwu te efekty pokazać, nawet jeśli to moje wystąpienie nie będzie zbytnio seksowne, bo będzie zawierało po prostu bardzo twarde informacje. Ale zanim do tego przejdę, pozwólcie Państwo, że ja z kolei pozwolę sobie na pewną refleksję. Zajmuję się rozwojem województwa od 20 lat i muszę przyznać, że w ciągu tych 20 lat nie widziałam tu żadnej dużej inwestycji z budżetu państwa. Wszystko, co państwo widzicie wokół, wszystkie inwestycje, te duże transportowe, to wszystko jest wykonane, zrealizowane z udziałem pieniędzy europejskich. A jak przyszło do wyborów europejskich, to warmińsko-mazurskie miało najniższą frekwencję w Polsce. Więc chyba coś z naszą postawą obywatelską nie jest do końca w porządku. Bo to my chyba najlepiej ze wszystkich województw w Polsce wiemy, co znaczy powiedzenie umiesz liczyć, licz na siebie. I tak naprawdę, naprawdę całe to przeobrażenie, które widzicie państwo wokół, zawdzięczamy wspólnocie europejskiej temu, że mieliśmy możliwość skorzystać z tej e, szansy. Może za mało o tym mówimy i dlatego mamy tak e, kiepskie e, e, wyniki, jeśli chodzi o, o naszą aktywność po prostu obywatelską w wyborach m, parlamentarnych. A teraz przejdę już do tych konkretów. Nie no, miałam przyciskać wolno. Musimy wrócić do początku. Pan marszałek już właściwie to wszystko powiedział. Ja dodam tylko, że mamy za sobą bardzo trudny czas, bo najpierw przez jakieś półtora roku w województwie było odrzucanie, odrzucanie zasad i funkcjonowania w logice, w nowej logice, mówię o, o perspektywie finansowej 2014-2020. Wszyscy e, trzymali, próbowali funkcjonować e, w tej logice programu z lat 2007-2013. E, do tego dochodziło e, to Be Ambition e, Komisji Europejskiej, czyli krótko mówiąc nawoływanie do tego, żebyśmy byli ambitni i e, próbowali realizować trudne projekty. Stąd na początku mieliśmy bardzo trudne zasady i warunki dla beneficjentów. I to też myślę była trudność taka poważna, z powodu której nie wystartowaliśmy tak szybko. Potem te warunki aplikowania o środki poprawiliśmy, przy czym zaangażowaliśmy w tą Komisję Europejską. I ci ludzie już wiedzą, że muszą traktować inaczej poszczególne województwa w Polsce. Potem mieliśmy jeszcze sytuację, w której projekty zaplanowane, dla których przygotowaliśmy i wynegocjowaliśmy pieniądze, nie wychodziły, czyli nie dochodziło do podpisywania umów i do tego jeszcze teraz to rozwiązywanie rozwiązywanie umów przez beneficjentów z różnych zresztą powodów. Czyli krótko mówiąc początek był trudny, ale jak widzicie państwo w tej chwili wszystko idzie bardzo dobrze, szybko, postęp jest naprawdę duży i chciałabym przy tej okazji podziękować państwu, podziękować wszystkim beneficjentom za aktywność i za waleczność za to, że wszyscy próbują 
osiągnąć cele i skorzystać z tej szansy nawet w tych trudniejszych warunkach. Proszę Państwa, ten slajd przedstawia postęp finansowy osi priorytetowych naszego programu. To są osie priorytetowe programu finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stan na 17 listopada bieżącego roku. Największa kontraktacja przypada dwóm osiom, mianowicie cyfrowemu regionowi i obszary wymagające rewitalizacji. Tutaj pieniądze zostały zakontraktowane na poziomie 89%, zaraz potem kultura i dziedzictwo 87%, natomiast no, najtrudniejsza sytuacja jest w środowisku przyrodniczym, 47% kontraktacji, czyli najgorszy wynik, jednak chciałabym jeszcze raz przypomnieć, że tą sytuację zawdzięczamy niespełnionym na poziomie krajowym warunkom Eksante, czyli krótko mówiąc zbyt późnej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i zbyt późnemu przygotowaniu Krajowego Programu Gospodarowania Odpadami. Z tego powodu nie mogliśmy ogłaszać konkursów i kontraktować to rozpoczęło się dopiero w 2017 roku, zatem tutaj praca jest największa do wykonania. Pewnie w międzyczasie obejrzeliście już Państwo też najwyższy poziom wydatkowania i certyfikacji. To również pierwsze miejsce przypada osi obszary wymagające rewitalizacji, 49% wydatkowania i 50% certyfikacji. Drugie miejsce dostępowi do wysokiej jakości usług publicznych, trzecie kultura i dziedzictwo, natomiast oczywiście najsłabiej z powodów, o których mówiłam, wygląda środowisko przyrodnicze. I taki sam slajd dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Przypomnę, że mamy w programie cztery osie finansowane z FS-u, w tym jedna pomoc techniczna, która dokłada się do funkcjonowania insty systemu instytucjonalnego wdrażania naszego RPO. Najwyższą kontraktację mamy w osi drugiej kadry dla gospodarki. Tu 91% alokacji znajduje się w umowach o dofinansowanie. To samo jeśli chodzi o wydatkowanie i certyfikację. I teraz proszę Państwa do e, już e, efektów. E, chciałam powiedzieć te parę słów o, o tym, co dotychczas e, zostało e, zrealizowane. E, pan Marszałek już rozpoczął e, te informacje. Jak widzicie Państwo, ponad 2000 przedsiębiorców zostało objętych wsparciem i e, wygenerują e, te pieniądze ponad 6400 nowych miejsc pracy. Zmodernizowanych zostanie 146 km dróg, 519 km ścieżek rowerowych i ponad 1300 km szlaków turystycznych. Wsparto 88 instytucji kultury, które odwiedzi ponad 3,3 miliona osób. Zrewitalizowano 163 obiekty, z których korzysta ponad 500 tysięcy osób. Ponad 1000 jednostek wytwarzania energii odnawialnej zwiększy swoją moc o 135 MW. Ponad 283 tysiące osób objętych zostało selektywną zbiórką odpadów. Wsparciem objęto 35 podmiotów leczniczych, udostępniono ponad 2600 usług publicznych z dostępem online, z których skorzysta ponad 142 tysiące osób. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego objęły ponad 174 tysiące osób, to jest aż 12% populacji naszego województwa. Co druga osoba zarejestrowana jako bezrobotna otrzymała e, wsparcie, czyli ponad 46 tysięcy osób. E, 54% wszystkich uczestników projektu FS-u pracuje po zakończeniu udziału w projekcie. 
i wsparcie objęło ponad 1500 szkół. Pewnie niektóre, nie jeden raz. I jeszcze proszę Państwa, chciałabym pokazać rozkład terytorialny wartości wszystkich umów według stanu na, na 26 listopada bieżącego roku, przy czym im ciemniejszy kolor, tym więcej środków trafiło do danego e, powiatu. Największa ilość tych środków w ramach RPO e, trafiła lub trafi do powiatów Braniewskiego, Iławskiego, Ostrudzkiego, Olsztyńskiego oraz miast Olsztyn i Elbląg, a najmniejsza wartość dofinansowania, niecałe 86 milionów złotych, e, przypadła powiatowi węgorzewskiemu. I jeszcze ten rozkład terytorialny podpisanych umów w zależności od beneficjenta. Kolor oznacza ilość umów w danym powiecie, im ciemniejszy tym lepiej, worek zaś z pieniędzmi ich wartość. Dane zostały wygenerowane na podstawie miejsca realizacji projektów. Najwięcej środków europejskich w ramach projektu, projektów JST zostało zainwestowanych w powiatach Iławskim, Ostrudzkim, Olsztyńskim, Nowomiejskim, Działdowskim, Giżyckim i Ełckim. Najwięcej środków realizowanych przez MŚP trafiło do powiatu Iławskiego, Ostrudzkiego, Olsztyńskiego i Giżyckiego oraz miasta Olsztyn, miasta Elbląg a najwięcej środków w ramach projektów realizowanych przez NGOsy trafiło do powiatu olsztyńskiego i e, piskiego. I jeszcze instrumenty e, finansowe. E, na instrumenty finansowe w tej perspektywie finansowej przeznaczyliśmy ponad 60 milionów e, euro. To jest 3,4% alokacji m, programu. Dotychczas pośrednikom przekaza finansowym przekazaliśmy łącznie prawie 218 milionów złotych. Pośrednicy wsparli, wsparli 493 firmy na kwotę ponad 100 milionów złotych. Wśród inwestycji podpisana została jedna umowa wejścia kapitałowego. To jest produkt, który jest wdrażany w naszym województwie po raz pierwszy. I proszę Państwa, ponieważ został jeszcze tylko rok na kontraktowanie, na podpisywanie umów, przyszedł czas na pewien remanent w programie. Ten, ten, ten remanent jest wywołany również tym, że wykonaliśmy wszystkie cele. Poza jednym wskaźnikiem, wskaźnikiem finansowym właśnie w środowisku przyrodniczym z powodów, które już podałam i to powoduje, że przesuwamy 6 milionów euro z osi środowisko przyrodnicze do innej osi tego programu. I przy okazji zmian w programie stwierdziliśmy, że trzeba doprowadzić do pewnych zmian. Te zmiany, proszę Państwa, przede wszystkim muszą służyć szybkiej kontraktacji, ponieważ trzeba wykonać zadania w ciągu no, najbliższych 13 miesięcy. To oznacza, że proponowane Komisji Europejskiej zmiany mają umożliwić nam sfinansowanie przede wszystkim list rezerwowych, Mówimy tutaj o odtwarzaniu dziedzictwa gospodarczego regionu, czyli to przedsiębiorcy, e, rewitalizacji, instytucjach kultury, usługach rozwojowych dla MŚP. No i oczywiście planujemy dodatkowe nabory, które mają potencjał projektowy. E, I chodzi tu o wytwarzanie energii z OZE, gospodarkę ściekową i infrastrukturę e, ochrony środowiska. Ponieważ przygotowanie inwestycji plus minus 6 miesięcy, to sami Państwo rozumiecie, że te konkursy odbędą się tam przede wszystkim, gdzie możemy liczyć na gotowe projekty, bo muszą one być zakontraktowane, podkreślam jeszcze raz, do końca przyszłego, czyli 2020 roku. Mamy też kilka kwestii strategicznych. Otóż wiecie Państwo, że jednym z projektów strategicznych jest modernizacja szlaku żeglugowego Wielkich Jezior Mazurskich. Przypomnę, że to są 123 km 
do żeglowania po szlaku głównym, a wraz ze wszystkimi odgałęzieniami 200 kilometrów, żyje tam 167 tysięcy naszych mieszkańców, praktycznie wyłącznie z turystyki i po 40 latach braku inwestowania w te kanały zarząd województwa zdecydował, że trzeba przeznaczyć na nie środki. To jest projekt realizowany zarówno przez miasta Perły Mazurskie nad jeziorami, które przy tej okazji modernizują nabrzeża, jak i przez RZGW Warszawę, która do niedawna zarządzała tym szlakiem. Zabrakło pieniędzy, zatem zarząd zdecydował, że trzeba dołożyć pewną pulę po to, żeby całe zadanie zostało wykonane i cel osiągnięty. I kolejna sprawa, taka dwie sprawy właściwie o charakterze strategicznym. W regionie mamy jedyn, jedną jedyną halę widowiskowo-sportową, pan marszałek mówił o niej. I tu zarząd postanowił wspomóc starania miasta Olsztyn o modernizację tej hali. No i mamy też regionalny port lotniczy w Szymanach, który się bardzo szybko rozwija, ale potrzebuje środków na urządzenie zwiększające bezpieczeństwo lądowania, stąd taka propozycja. Przy okazji reprogramowania oczywiście weryfikujemy też wskaźniki programu. Proszę Państwa, harmonogram, no, teraz to nie chcę. Harmonogram konkursów na rok przyszły, na rok 2020 znajduje się na stronie internetowej naszego programu od 30 listopada. Odbędą się w przyszłym roku 25 konkursy w różnych działaniach i poddziałaniach, przy czym w dwóch poddziałaniach będą to dwa konkursy. Mówię tu o rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego oraz o poddziałaniu rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty ZITBIS Elbląg. Przy czym chciałam podkreślić, proszę Państwa, że w niektórych konkursach kwoty ulegną zwiększeniu, ponieważ ten harmonogram nie uwzględnia wyników reprogramowania. Zarząd województwa złożył przez system SFC wniosek o zmiany w programie, o przesunięcia środków, ale nie wiemy, kiedy otrzymamy decyzję komisji, stąd harmonogram nie mógł obejmować kwot wynikających ze zmiany programu. I jeszcze druga tabela prezentująca konkursy i kwoty. Tu chyba największa kwota jest do zagospodarowania na infrastrukturę uzdrowiskową i na infrastrukturę dydaktyczną szkół wyższych. I proszę Państwa trochę o, o programie przyszłym, ponieważ regionalne programy operacyjne nadal będą w latach 2021-2027. Przynajmniej tak, taka zapowiedź padła ze strony rządu w założeniach do umowy partnerstwa. Cały czas, proszę Państwa, na Placu Boju mamy negocjacje regulacji europejskich dla polityki spójności na lata 2021-2027. Wiecie Państwo, że za każdym razem są to nowe przepisy charakterystyczne dla danego okresu programowania. Nie mamy budżetu Unii Europejskiej. Prawdopodobnie ta decyzja zapadnie dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. No i należy się spodziewać, że to może być czwarty kwartał, ostatni kwartał przyszłego roku. Jeśli chodzi o wielkość tego budżetu, nie ma proszę Państwa dobrych informacji, bo w tej wersji według Komisji Europejskiej sprzed wyborów parlamentarnych, Polska miała otrzymać 23% mniej środków, a w tej chwili te propozycje redukcji 
środków europejskich poszły dalej i należy spodziewać się, że to będzie 30% mniej niż alokacja, niż budżet europejski na lata 2014 20. Czyli wyobraźmy sobie, że zamiast miliarda 726 milionów euro mamy miliard 100 na przykład milionów euro. Nie jest znana, bo taka decyzja nie zapadła, nie jest znana struktura alokacji dla regionalnych programów operacyjnych. Mówię o tym, że nie wiemy ile będzie FS-u, a Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego. Próbujemy rozmawiać z ministerstwem teraz już funduszy i polityki regionalnej, tak się chyba nazywa, ale te podstawowe informacje nie zostały zawarte w założeniach do umowy partnerstwa. Czyli po pierwsze nie wiadomo jak duży będzie budżet dla Polski, po drugie nie wiadomo jaki procent pieniędzy będzie do wdrożenia na poziomie krajowym, a jak i na poziomie regionalnym, bo tej informacji w założeniach do umowy partnerstwa również nie ma. No i nie wiadomo ile tego FS-u, a ile EFRU przypadnie w strukturze alokacji. Słyszałam, Państwo wiecie, że warmińsko-mazurskie od początku uczestnictwa Polski we wspólnocie europejskiej ma alokację najwyższą w przeliczeniu na głowę mieszkańca. W tej chwili wiem, że planowane jest spłaszczenie alokacji pomiędzy województwami. To oznacza, że my jako region możemy ponieść, powiedziałabym, największe straty i mam nadzieję, że każdy z Państwa obecny na tej sali włączy się do lobbingu, żeby tak się nie stało. Proszę Państwa, doszło również do koncentracji tematycznej, do koncentracji zakresu przedmiotowego możliwego do wsparcia ze środków europejskich. Zamiast 10 celów polityki mamy 5 plus cel szósty, który jest dla współp europejskiej współpracy terytorialnej, czyli to mniej wszystkich interesuje, bo tam środki są mniejsze. I proszę Państwa, na ten cel pierwszy polityki będziemy musieli przeznaczyć co najmniej 35 środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli mamy limit pewien finansowy i on będzie przeznaczony na, na wsparcie generalnie przedsiębiorczości. Planujemy utrzymać, na tą chwilę mogę tylko tyle powiedzieć, że planujemy utrzymanie tej chyba najbardziej atrakcyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw linii budżetowej, jaką jest odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego Warmii i Mazur. Chciałam też przy tej okazji powiedzieć, że komisja co prawda widzi już, że trzeba mieć zróżnicowane podejście do poszczególnych województw i zdaje sobie sprawę, że, że w naszym regionie bardziej potrzebne jest wsparcie na, na wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw niż na projekty badawczo-rozwojowe. Niemniej jednak na tą chwilę wiem, że plany są takie na poziomie krajowym, że tych pieniędzy w regionalnym programie operacyjnym więcej będzie miał ten region, który więcej weźmie tego limitu finansowego, czyli kto więcej niż 35% na te wysoko innowacyjne, badawczo-rozwojowe projekty będzie miał większą alokację w regionalnym programie operacyjnym. Cel drugi, cel drugi polityki, myślę, że tym celem będziemy bardzo zainteresowani. Tu również mamy limit finansowy, 
Otóż powinniśmy przeznaczyć co najmniej 30% Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działania objęte tym celem, czyli już 65% alokacji przeznaczone na, na konkretne działania. Planujemy, myślimy o tym, żeby proszę Państwa zająć się takim tematem jak gospodarka obiegu zamkniętym. To nie jest łatwe zadanie, wieloaspektowe, właściwie dotykające kilku celów polityki unijnej, ale w naszym regionie tak naprawdę powinniśmy, w regionie, który ma takie środowisko przyrodnicze, powinniśmy podjąć przynajmniej spróbować podjąć takie zadanie. Cel polityki trzeci, ten pewnie nas bardziej, najbardziej będzie interesował, bo krótko mówiąc, upraszczając to wszystko, jest to cel transportowy. I tu informacja jest taka, że Komisja Europejska uważa, że trzeba wyrównać poziom czy różnice w poziomach rozwoju infrastruktury transportowej objętej siecią TNT pomiędzy tu na terenie Polski i w, takim, w, takim, w takich rekomendacjach dla Polski na lata 2021-2027 wskazała, że powinniśmy zadbać o to przede wszystkim w Polsce Północnej i to jest dobra wiadomość, jeśli chodzi o drogi dla Warmińsko-Mazurskiego. Cel polityki czwarty, finansowany z dwóch funduszy, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, teraz Społecznego Plus. Ja nie będę tu czytała zakresu tego celu, ale proszę Państwa, chciałam tylko powiedzieć, że EFES jest bardzo dobrym funduszem do tego, żeby spróbować zapobiec katastrofie pod tytułem ubytek kadr medycznych i lekarzy i pielęgniarek w każdym województwie również i w naszym. I cel tematyczny piąty, na pewno samorządy tym będą najbardziej zainteresowane, ale tu będzie niewiele środków. Wszystkie projekty muszą wynikać ze strategii rozwoju lokalnego. Na razie nie wiadomo, czym będzie ta strategia rozwoju lokalnego, ponieważ to jest, musimy brać pod uwagę, że to są regulacje europejskie i dla każdego kraju co innego to oznacza, czyli nie powinniśmy myśleć, tylko i wyłącznie o strategii rozwoju gminy czy miasta. Pewnie też strategie rozwoju o charakterze ponadlokalnym, w naszym województwie takie są. Jest dyskusja z komisją, czy gminne programy rewitalizacji również spełniają wymogi czy warunki takich strategii rozwoju lokalnego. Chyba za daleko. Państwo to widzą, a ja nie widzę, za daleko pobiegłam. E, oprócz, oprócz dwóch informacji o limitach finansowych, o których mówiłam już, proszę zwrócić uwagę o jeszcze in, na jeszcze inne ograniczenia. 6% na alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego e, musi być przeznaczone na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. W ramach FSU Plus również są e, m, pewne limity, czy limity wymuszające koncentrację środków na, na pewnych dziedzinach, czyli na włączenie społeczne musimy przeznaczyć minimalnie 25% alokacji, na zwalczanie form skrajnego ubóstwa minimum 2% i na wsparcie zdolności do zatrudnienia ludzi młodych minimum e, 10%. To oznacza, proszę Państwa, że jako ci, którzy planują, a Zarząd Województwa, który będzie to wszystko zatwierdzał, no ma od razu nałożony, nałożone pewne, pe, no nałożony pewien e, kaganiec. Nie mamy tu e, dowolności. E, kolejna informacja co do poziomu dofinansowania. Jak Państwo widzicie, Trzeba się przygotować na trudniejsze warunki. Na razie założenie jest takie, że 
poziom dofinansowania z funduszy obniżony zostaje do 70%, co oznacza, że trzeba będzie 30% przeznaczać zawsze na wkład własny. Przy czym projekty o wartości powyżej 5 milionów euro e, e, będą miały VAT niekwalifikowalny. Cały czas mamy jeszcze nadzieję, że na inny scenariusz, czyli krótko mówiąc wolelibyśmy, żeby VAT w ogóle był niekwalifikowalny, a żebyście Państwo mieli poziom dofinansowania 85% utrzymany, taki jak jest w tej perspektywie finansowej, to byłoby dla nas jednak e, korzystniejsze. E, Kończy się również zasada N plus 3, przechodzimy na zasadę N plus 2 i co to proszę Państwa oznacza? To oznacza, że wszystkie większe projekty inwestycyjne powinny przyjść z wnioskiem o dofinansowanie w 2021 roku, ponieważ okres programowania został podzielony na dwa podokresy. Czyli najpierw zaprogramujemy środki na lata 2021-2025 i jeżeli osiągniemy cele do 2025 roku, to będziemy mogli zaprogramować i wynegocjować drugą część pieniędzy na lata 2026-2027. Siedem. Duże projekty wymagają czasu, proszę Państwa, czyli jeżeli ktoś takowe planuje, duże projekty inwestycyjne, one muszą złożyć wniosek o dofinansowanie w 2021 roku, najdalej w 2022, bo mamy zasadę do tego N plus 2, czyli projekt będzie musiał szybciej, szybciej wydatkować pieniądze. No i kolejna informacja, planuje się zwiększenie udziału instrumentów zwrotnych. Pan minister Kwieciński zanim odszedł ze swojej funkcji zapowiedział, że Polska zwiększy pulę instrumentów zwrotnych do wysokości 10% środków. Przypominacie Państwo sobie, co mówiłam o naszym programie, mamy teraz 3,4% w instrumentach i proszę mi wierzyć, że bardzo trudno zagospodarować te pieniądze. Tak naprawdę ja uważamy, że wielkość środków przeznaczonych na instrumenty finansowe powinna wynikać z zapotrzebowania rynku, a nie z oświadczenia takiego z góry, że to będzie 10% środków. My przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne w tym województwie, znamy już możliwości rynku, oczywiście to się zmienia, prawda, to trzeba weryfikować, bo rynek szybko się zmienia, ale na pewno nie jest to poziom 10%. I proszę Państwa, mimo że, mimo że jest tak dużo niewiadomych, to jednak nie można nic nie robić. Krótko mówiąc, trzeba pewne ryzyka podjąć i zacząć myśleć o kolejnym programie. Przy tych wszystkich niewiadomych najwyżej będziemy się ograniczać w czwartym kwartale przyszłego roku. Zarząd województwa powołał grupę roboczą do, do przygotowania nowego programu. Są tam reprezentowane wszystkie środowiska w województwie. Oczywiście te środowiska, które są odpowiednie do zakresu planowanego programu. Pan marszałek podpisał do wszystkich instytucji zaplanowanych zaproszenie do udziału w tej grupie, ponieważ zasadę mamy taką, że wybieramy zwykle reprezentanta środowisk, w związku z tym na pewno liderzy tych środowisk dostali już prośbę o zebranie środowiska i wybór reprezentanta do grupy, tak żebyśmy mogli rozpocząć rozmowy na temat kolejnego regionalnego programu operacyjnego, który będzie odpowiadał na potrzeby tego województwa, oczywiście w granicach możliwych, czyli przy warunkach, jakie 
będą wynikały z rozporządzeń unijnych i z umowy partnerstwa, którą rząd polski wynegocjuje ponownie z Komisją Europejską, bo ta umowa też stworzy pewne ramy programowe. Mam nadzieję, że włączycie się Państwo w te prace, także na etapie konsultacji społecznych i dziękuję bardzo za uwagę. Pani dyrektor Lidia Wójtowicz, tak szukam jakiejś optymistycznej puenty na koniec tego wszystkiego, no bo tak, że nam zabiorą to już wiemy, bo teraz mamy najwięcej, to znaczy, że skoro będzie to spłaszczenie, to jednak jakoś tam to spadnie, no i to jest raczej pewne pytanie tylko o ile spadnie, oby jak najmniej. Że nie wiemy dokładnie, co będzie w następnej perspektywie, no to też nie wiemy, ale tak sobie pomyślałem, tam była taka tabelka w pewnym momencie, jeszcze na ten 2020. Tam były te pieniądze i te różne, a w której rubryczce jest największa szansa załapania się? Czy gdyby ktoś chciał wymyślić sobie jakiś biznes teraz jeszcze, prawda, i wskoczyć to wszystko, i może tam nie ma żadnej konkurencji na przykład, może jest jakieś tam takie miejsce, gdzie, już biegnę do pani z mikrofonem, to, 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 to gdzie się tam wstawić? Pani podpowie, Pani Dyrektor. Konkurencja będzie wszędzie, natomiast wydaje mi się, że e, największym powodzeniem no. będzie cieszyło się to odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego w Armii i Mazur. A to ładne jest akurat, to jest takie bardzo dobrze jarowo efektowne. I, i teraz ładnie. już wszyscy wiemy o co chodzi i bardzo, bardzo są dobre projekty, jest sporo wniosków i dużo e, zainteresowanie miejsca pracy powstają. Mhm. Niewątpliwie energetyka, Niekoniecznie broda, a, a browar, nie tylko panie e, marszałku. Ale browar, ja się, do, browar się do tego zalicza, tak? Rozumiem, że to też pasuje też, jako też, odtwarzanie też. dziedzictwa pod warunkiem, że wcześniej był. Też, ale, ale wcześniej nie, były wszędzie. Ale nie to. musi być w każdej gminie. Są bardzo różne pomysły. Przyszli, przyszli szkutnicy, mhm. przeróżne, przeróżne pomysły się pojawiły. Na pewno energetyka. Na pewno e, termomodernizacja i budynków mieszkalnych i budynków publicznych, bo tu mamy ogromne e, potrzeby. E, być może niektórych, niektórych problemów już nie rozwiążemy z, z użyciem pieniędzy europejskich, bo być może, że z użyciem e, własnych pieniędzy. Ale tu chodzi o to, żeby ale te europejskie są, ale, są szufladki, ale są szufladki na e, rozwiązanie wielu problemów. Czyli lokalne dziedzictwo i energetyka, tak? Na Czyli jakby to był tak browar na solary, tak browar fotowoltaiczny, to by było najlepiej, panie marszałku, prawda? O, w każdej gminie. Fotowoltaiczny browar. No tak, e, to, to, to ja przy okazji jeszcze to. tylko powiem, że ministerstwo przeprowadziło badanie potrzeb inwestycyjnych JST i drogi na Warmii i Mazurach wyszły, żebym tylko nie skłamała, na wysokiej trzeciej albo czwartej pozycji w Polsce, to ja rozumiem, że ministerstwo przeznaczy też trzecią alokację w Polsce na drogi na Warmii i Mazurach. Gdyby jest to było takie proste, pani ale ja to mówię, oni wiedzą, dlaczego tak. ja to mówię, <laughs> proszę Gdyby pana. Tak było. Myślę, że wszyscy będę, będziemy lobować. Dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Jakby co do, do pani dyrektor, jak w dym, jeżeli państwo macie jakiekolwiek problemy, pytania i wątpliwości, to wiadomo, że tam. No a teraz proszę państwa, będzie zmiana, bo cały czas opowiadamy państwu o tym, że trzeba wziąć tą inicjatywę we własne ręce. Temat następnego spotkania jest tak, jak zostać reżyserem własnego sukcesu. No właśnie. To jest pytanie, na które pozornie odpowiedź dla jednych jest łatwa, dla innych bardzo skomplikowana. Doktor Katarzyna Łukowska, humanistka, ale nie tylko specjalistka, taki trener prywatnego biznesu, sterownik. Pani dyrektor, nie porwała pani przypadkiem ze sobą tutaj tego tam? Nie, nie, nie. Przód, tu, oddała. Pan zabrał. Już wracamy tutaj. A proszę coś powiedzieć, zobaczymy czy działa. A jednak magiczny mikrofon, no to znowu tradycyjne włącz, wyłącz. Bardzo powiem Państwu w międzyczasie, sam jestem ciekaw tego wykładu. Na spotkania z Panią doktor Katarzyną Łukowską ustawia się spora kolejka. Nie jest to tania sprawa, od razu Państwu raz, raz. powiem. Tam się zapisują z dużym wyprzedzeniem, jest taki kalendarzyk na stronie internetowej, tam sobie można stronę wybrać. Państwo macie w pakiecie razem z dzisiejszym spotkaniem. Bardzo proszę. Tak, cóż, po takiej zapowiedzi, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wypada mi też przedstawić się i powiedzieć, że w sali kinowej to też jest mój pierwszy raz. Także łączę się z tymi, którzy mieli też występy pierwszy raz. Natomiast nie pierwszy raz na przykład w teatrze, bo nie wszyscy pewnie z Państwa mnie znają. E, ukończyłam też między innymi trzyletni fakultet teatralny, więc e, nie wiadomo kiedy przydadzą nam się pewne e, 
nasze umiejętności i nasze kompetencje, więc to, co już dzisiaj tutaj było powiedziane, warto doświadczać, warto, warto wychodzić poza strefę komfortu, bo dzisiaj o tym też dużo będziemy mówić. Jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem, jak mnie Olsztyn dzisiaj przywitał, bo rzeczywiście może nie tak dawno, ale będzie jakieś 3 lata temu czy 4 lata temu tutaj do was przyjeżdżałam. Też między innymi byłam tą ostate, ostatnią beneficjentką projektu unijnego, bo w projektach unijnych też pracuję, współpracuję najczęściej jako to końcowe ogniwo, gdzie szkole trenuję, kreuję, moderuję ostatnio w metodzie, o której też będę Państwu mówić, metodzie design thinkingu. Tutaj Pan Kamil nawiązywał do tego, że warto filozoficznie, a ja będę dalej mówić też, że warto od serca, od empatii, tak model design thinkingu nam podpowiada, ale to tak w końcowej części mojego wykładu. Olsztyn mnie przywitał pięknym słońcem. My tutaj dzisiaj go nie widzimy teraz, ale rzeczywiście to słońce było piękne i y, też bardzo ładną drogą. Także jestem bardzo też pod wrażeniem, jak ta nasza Polska się zmienia. Pewnie dzięki funduszom i niech tak dalej będzie. Korzystajmy z tego, tak jak już tutaj było powiedziane. Natomiast ja trochę od innej strony będę chciała z Państwem porozmawiać na temat tego, jak ten nasz mózg i na, jak nasza ta y, kreatywność y, na poziomie neurobiologicznym, neurochemicznym y, działa. Za głębie y, Państwa bardziej w tajniki takiej y, wiedzy psychologicznej, bo jestem psychologiem i jestem też y, naukowcem. Lubię tak o sobie mówić, bo y, faktycznie od wielu, wielu lat pracuję z biznesem, dla biznesu. Mówię o sobie, że jestem psychologiem dla biznesu, y, dlatego, że staram się tą wiedzę psychologiczną y, przekładać na, y, na takie pozytywne y, doświadczanie y, i żeby, y, żeby korzystać z tej wiedzy, bo wiedza rzeczywiście psychologiczna daje nam dzisiaj dużo możliwości, a emocje mamy wszyscy. W związku z tym i sami Państwo najlepiej wiecie, jak one nam czasami pomagają, a czasami wcale nas nie wspierają. I e, jeśli mówimy o sobie, e, albo możemy o sobie powiedzieć, czy jesteśmy kreatywni, kto z Państwa jest kreatywny? No właśnie, właśnie. <śmiech> nie, niewiele tych rąk się podniosło ale jednak się podniosło i tutaj bardzo dziękuję, że, że są te ręce w górze, bo tak naprawdę to, co pan, pan, marszałek, pan wicemarszałek powiedział przed chwilą, każdy jest tak naprawdę kreatywny, wszyscy jesteśmy kreatywni, tylko my zdaliśmy sobie tak trochę, zadajemy sobie taki trud, że my myśląc o kreatywności, to myślimy, że to muszą być wielkie rzeczy. I bardziej mówiąc o kreatywności, myślimy, że to jest y, sztuka przez duże S. I oczywiście artyzm, artyści y, i ta sztuka przez duże S jak najbardziej wymaga kreatywności. To są często osoby, które są bardzo y, kreatywne, trochę bardziej pewnie niż y, większość, kuta, która tutaj na sali y, siedzi. Przyjmuje się w badaniach, że 5% populacji na świecie jest rzeczywiście kreatywna przez to duże K, czy, czy, czy taka artystycznie y, wychodząca poza, poza pudełko i poza ten, ten boks. Znacie Państwo Elona Maska? No to tak myśląc o tej kreatywności, to myślę y, o nim. Rzeczywiście łączenie niemożliwego. Y, tutaj takie podłoże kreatywności się pojawiło, ponieważ ktoś próbował, y, pan redaktor próbował połączyć browar z y, fotowoltaiką. Więc y, zobaczcie, to też kreatywność ma na celu też łączenie czegoś, co z pozoru czasami nam się wydaje niemożliwe. Gdybym teraz zadała Państwu pytanie, jakie są pozytywy spalenia papierosów? To właśnie, pierwsza rzecz to jest taka, o jak, to przecież wszyscy trąbią, 
że to jest takie niezłe, że to jest takie niezdrowe, że to jest takie złe. Natomiast okazuje się, że na warsztatach kreatywności ludzie potrafią wygenerować 20, 25, a co lepsi nawet i pod 35 takich zalet palenia papierosów. Więc oczywiście nie będziemy tego tutaj robić, natomiast to, co chciałam Państwu też przez, przez ten przykład przekazać, to to, że nasz mózg dosyć szybko weryfikuje takie nieścisłości. I teraz z jednej strony no, on nam pomaga, to jest taki, taki mechanizm, który nam pomaga i ten automatyczny pilot niejednokrotnie też powoduje, że nie wpadamy w pewne trudności, w pewne pułapki. Natomiast okazuje się, że on może nas też na manowce prowadzić, no bo zbyt szybko uzna, że coś, co pozornie nie ma połączenia, pomyśli sobie, faktycznie to nie ma połączenia, no i potem już jego konsekwencja, bo mózg jest konsekwentny, spowoduje, że nie za bardzo chcemy się do problemu zbliżać, więc tak też między innymi nasz mózg działa. Kreatywność więc jest dostępna nam wszystkim, natomiast kreatywność wymaga pewnych, pe, pewnych zachowań, kreatywność pomaga pewnego poziomu świadomości. I teraz patrząc na to, jak, ile waży nasz mózg na przykład. I od razu też tu powiem, że mózg kobiet jest nieco lżejszy. I się panowie uśmiechają. Ale wcale nie znaczy, że mniej kreatywny, dokładnie tak. Że, że kobiety i mężczyźni, różnice między nami polegają na tym, że czerpiemy z innych ośrodków mózgu. My to dzisiaj już wiemy, bo my do mózgu możemy sobie bez problemu zajrzeć. I to też dzięki funduszom unijnym, i to też dzięki badaczom, i to też dzięki pracy w NCBIR i voucherom badawczym B plus R, którym, z którymi ja też osobiście mam styczność i też pewnego rodzaju projekty akurat o emocjach i inteligencji emocjonalnej przeprowadzam. Także my dzisiaj możemy sobie ten mózg zobaczyć, stąd zobaczcie Państwo innowacje i to co, to, co tutaj mówiliście już, bo mówili poprzednicy, coś co jest innowacyjne, dzisiaj bardzo często ma taki przedrostek neuro. Neurozarządzanie, neuroprzywództwo, neurocoaching. Słyszeliście Państwo o takich neuro? Tak, to jest też związane z tym, że XXI wiek został okrzyknięty wiekiem mózgu i w związku z tym o tym mózgu mówi się dużo, do tego mózgu się zagląda, ale pod kątem właśnie też efektywności osobistej i, tak, i, i kreatywności tego, co dzisiaj tutaj sobie mówimy. Mm. Wiemy o mózgu też tyle, że... Mm, mózg może się uczyć, że my się możemy uczyć. Era tego, że uczymy się mniej więcej do 21 roku życia już dawno minęła i wiemy, że mózg jest plastyczny, jest neuroplastyczny, tworzy nowe połączenia. Wszyscy dzisiaj przyszli z mózgami? Tak, tak, jak przyszli to znaczy, że te mózgi są. Natomiast żeby one się jeszcze rozwijały, to one potrzebują bodźców, i one potrzebują, abyście byli ich użytkownikami, a nie tylko nosicielami. Więc używajcie waszych mózgów do tego, żeby wam służyły, a mogą wam służyć do późnej starości, bo okazuje się, że mózg neuroplastyczny jest nawet po 80 roku życia. Tak, I jeśli ludzie mówią wam nie, ja już się niczego nie nauczę, a języka angielskiego czy innego to już w ogóle, bo przecież to od dziecka trzeba się uczyć, to nie jest to prawda. Możecie nauczyć się wszystkiego. Do 80 roku życia naprawdę możecie nauczyć się wszystkiego. Malcolm Gladwell, taki badacz mózgu, mówi, że 
wystarczy 10 tysięcy godzin, żeby osiągnąć poziom prawie mistrzowski. Więc to jest warunek, że my ten mózg ćwiczymy, trenujemy, no i też o niego, o niego dbamy. Ta kreatywność i to, o czym mówimy, czyli tworzenie jest nam dane, kiedy o mózg dbamy. A jakie warunki, co jest też potrzebne, żeby kreatywność się wyzwoliła, to za chwilę będziemy sobie jeszcze o tym mówić. Żeby być kreatywnym, to należy, to co już powiedziałam, też trochę bodźców dostarczać sobie. Tych bodźców dzisiaj akurat mamy bardzo dużo. I bardziej mam wrażenie, że cierpimy na to, że jest ich za dużo i trochę się stajemy przeciążeni, a nasz mózg ciągle tam gdzieś coś mówi, ciągle nam podpowiada, jakieś myśli tworzy. I bardzo często nam przeszkadza, bo te myśli, które tworzy, mogą czasami nas wspierać, a czasami nam przeszkadzać. I teraz, żeby usłyszeć, jakie myśli tworzy nasz mózg, to zaproszę Państwa do takiego krótkiego ćwiczenia. Mamy bardzo dobre warunki, bo mamy salę kinową, więc możemy tutaj przez chwilę sobie dać taki relaks wspólny. To będzie bardzo krótkie ćwiczenie, ćwiczenie uważnościowe, które dzisiaj pod taką hasłą, jeśli znacie mindfulness, bardzo wchodzi do szkół, do firm, do organizacji. Ja mam przyjemność też między innymi być takim w trakcie certyfikacji trenerem mindfulness. I okazuje się, że uważność bardzo nam pomaga, jeśli chodzi o nasze zasoby kreatywne, nasze też zasoby mózgowe. Ja teraz o tym jeszcze nie powiedziałam, bo ten mózg ważący, kobiet trochę mniej, a mężczyzn trochę więcej, on średnio waży około 1300 gram, to taka zagadka, tylko 300 gram, 1300, ale zużywa 20% naszej energii. Więc on jest rzeczywiście bardzo, bardzo taki energozżerający i potrzebujący tej energii. Więc warto o niego też dbać i o te jego zasoby energetyczne. On cały czas, zobaczcie, tam przetwarza, cały czas y, myśli. On nawet przetwarza wtedy, kiedy y, śpicie, kiedy śpimy, kiedy odpoczywamy. Ten mózg cały czas też nam pracuje. Y, no i warto o niego od czasu do czasu zadbać i zobaczyć, co tam się też w tych przestrzeniach mózgowych y, dzieje. My przez to, że jesteśmy dzisiaj chronicznie przebodźcowani, czyli rzeczywiście trochę bardzo, trochę więcej tych bodźców do nas dociera niż jeszcze 20-30 lat temu, to mamy takie, mamy te zasoby też takie uszczuplone i często mówimy, a jesteśmy zmęczeni, przepracowani, przemęczeni. Ja bym chciała tak bardzo optymistycznie o tym, bo oczywiście bodźcowanie mózgowi jest potrzebne, natomiast to, co pokazują nam statystyki, że w 2030 roku futurolodzy mówią, a to już nieda niedaleko, pewnie wszyscy w zdrowiu dożyjemy, w 2030 roku choroby, choroby właśnie psychiczne będą zbierały żniwo większe niż choroby serca dzisiaj i nowotwory. Więc to jest tak właściwie przerażające, a to wszystko gdzieś tam w tym mózgu, wiecie, z tymi emocjami, wiecie Państwo, że to ma związek. Dlatego zadbajmy o nasze mózgi i zrobimy sobie teraz krótkie ćwiczenie uważności, jeśli macie do tego, na, na, na to ochotę. Jest wola? Jest, dobrze, jest wola. A potem... Będzie jeszcze jedno ćwiczenie i też zobaczymy, na ile to nam pomoże w byciu kreatywnym. To zapraszam, abyście usiedli wygodnie i tutaj wszyscy fizjoterapeuci teraz będą się bardzo cieszyć, aby nie krzyżować nóg, aby ustawić je na podłodze i poczuć ziemię stopami. 
Nie musicie zdejmować butów. Można poczuć też przez buty całe szczęście. Tutaj niektórzy mówią. Ok. Tak. I usiądźcie też tak, żeby wasze plecy lekko tylko dotykały siedzenia z tyłu. Niech to będzie postawa wygodna, ale godna. Taka wyprostowana. W, wasz mózg już na postawę zareaguje odpowiednio. To taka mała dygresja jeszcze. Wiecie, czemu kobiety otwierają usta, kiedy malują że, yy, br brwi, rzęsy? Tak, otwierają najczęściej usta. Wiecie czemu? Bo to jest sygnał do mózgu, ponieważ jak yy, rzęsy malujemy, to rozszerzamy oczy. I sygnał do mózgu jest, o, jakieś zdziwienie się pojawia na horyzoncie. A jak się zdziwienie pojawia na horyzoncie, to trzeba otworzyć oczy i, 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 tak, i usta. Więc te usta się samoistnie otwierają. Jestem ciekawa, czy panie są świadome. Śmiem twierdzić, że jutro będziecie wszystkie tak trenowały to przed lustrem. I jak ja się o tym dowiedziałam, a to już było dawno, to próbowałam zamknąć buzię. Można się tego nauczyć, ale po co? Jest trudniej. Także te usta nam rzeczywiście też pomagają. To jest sygnał do mózgu. Idzie sygnał do mózgu, co się będzie za chwilę działo, więc proszę usiąść sobie godnie, wygodnie, ręce w miarę możliwości, swobodnie, żeby barki opadały też swobodnie, położyć na kolanach. Całe dłonie połóżcie sobie Państwo na kolanach. Jak jest szansa odłożyć te materiały, to też będzie wygodniej. To jest taka pozycja do uważnego ćwiczenia. To nie jest pozycja relaksacyjna. Często uważność myli się z technikami relaksacyjnymi. My mówimy nauczyciele uważności, że uważność, jakby relaksacja jest takim skutkiem ubocznym uważności, ale nie o to też tak bardzo chodzi, tylko właśnie bardziej bycie w chwili bieżącej i zauważanie tego, co się z nami dzieje, bo to jest brama do świadomości, a potem jak już w tej bramie świadomości jesteśmy, to możemy coś z tym zrobić. Jeśli sobie już tak wygodnie siedzicie, w ciszy, jeśli to jest dla Państwa w porządku, Możecie zamknąć oczy, nic się nie będzie działo. Jeśli jest to mniej komfortowe, proszę skierować wzrok przed siebie, tak mniej więcej pod kątem 45 stopni. Skierujcie teraz uwagę na swoje myśli. One tam są. Możecie doświadczyć tego, jakie są te myśli. Czy one przy, przyszły z przeszłości? Czy z przyszłości? A może są teraz, w teraźniejszości? Możecie zaobserwować, jak one falują, biegają, rozszerzają się. Potraktujcie je jako wytwory własnego umysłu. Łagodnie przenieście teraz uwagę na emocje, które być może zauważycie. Uczucia. Może jakieś dziwienie? Może zaskoczenie, co tutaj teraz się dzieje, co ja tutaj robię. 
Dlaczego właśnie tak? Jakie emocje towarzyszą tym myślom? Teraz łagodnie przenieście swoją uwagę na doznania z ciała. Być może te doznania styku stóp z podłożem albo z siedzeniem, może gdzie indziej, jakie one są. swoją uwagę teraz na doznaniach fizycznych. Łagodnie przenieście teraz uwagę na swój oddech. I miejsce, gdzie czujecie oddech najbardziej. Być może to będą nozdrza, gardło, brzuch lub jeszcze niżej w dole brzucha. Gdzie te doznania naszego wdechu i wydechu pojawiają się i są dla was najbardziej odczuwalne? Tutaj nie trzeba manipulować oddechem, tylko zauważyć, czy jest właśnie długi, krótki, przerywany, głęboki. To jest wasze indywidualne doświadczenie. Ten wdech macie zawsze ze sobą. I może stanowić taką kotwicę, kiedy negatywne myśli, negatywne emocje przychodzą, żeby tą chwilę pauzy i takiego zatrzymania zrobić. On jest pomocny, aby do zasobów dotrzeć. I teraz na koniec przenieście swoją uwagę na całe swoje ciało, siedzące tutaj na krześle w tym momencie. W tej sali, na tej konferencji rozszerzcie tą uwagę na wszystko, co wokół was się dzieje. I taką rozszerzoną uwagę przenieście do kolejnych momentów waszego dzisiejszego życia, aby widzieć więcej, aby czuć i aby słyszeć. Ćwiczenie jest skończone. Jeśli macie Państwo ochotę, otwórzcie oczy. Można się poprzeciągać. Tak, ciało będzie tego teraz potrzebowało. Śmiało, śmiało, tak. Tu nie będą za to karać ani bić. Ciało potrzebuje ruchu. Krótka praktyka uważności, yy, nazywana w yy, pracy z uważnością, praktyką kieszonkową. Ja bym bardzo chętnie podyskutowała z Państwem, jak się czuliście, jakie były Wasze odbiory, odczucia, bo też tutaj z tej sali widziałam, że bardzo różne, ale większość z Was się zaangażowała w to i bardzo, bardzo dziękuję. Tak, niektórym chcę teraz się nawet spać, czyli ten organizm gdzieś przemęczony potrzebuje być może trochę więcej snu. Takie doświadczenia mogą być na treningach, na ćwiczeniach. Słuchajcie, to wszystko też jest omawiane, bo tak naprawdę to nie miała być żadna hipnoza was, bo ja za chwilę tu nie będę manipulacji żadnej urządzać, absolutnie, także nic, nic z tych rzeczy, a bardziej wasze doświadczenie i to, w jaki sposób można w bardzo prosty sposób też zadbać o te zasoby kreatywne, o to, żeby ten mózg był 
mniej być może przemęczony, a już na pewno mniej e, tak emocjami rozdygotany, bo my często tak, słuchajcie, e, no pewnie też doświadczacie tego, że jak jest wszystko dobrze i idzie super, to, e, to te emocje, mamy przynajmniej takie wrażenie, że nami nie kierują, ale jak się zaczynamy denerwować, jak gdzieś e, większy stres, większa frustracja, no to my tego tak bardzo nie chcemy i tak bardzo chcemy to od, odpychać. Uważność mówi e, o tym, żeby doświadczać wszystkich emocji, bo życie jest bogate i pewne poziomy świadomości, do których jeszcze dzisiaj nawiążę, też nam o tym powiedzą. Tak, pamiętacie Państwo, jak sadziliście las? Niektórzy, niektóre pesele to pewnie nie, ale niektórzy sadzili las. Kto sadził las? No, sporo nas sadziło, sporo nas sadziło las. To teraz przed wami takie zadanie, bo macie, macie kartki i macie długopisy. Poproszę was, żebyście zasadzili sosenki, zasadzili las. Tutaj dzisiaj była też mowa o funduszach i środowisku, więc wspólnie sobie posadzimy las. Jeśli ktoś zna tą zagadkę, to oczywiście nie musi brać udziału, natomiast dla osób, które nie pamiętają albo nie znają, zapraszam, abyście posadzili las. Tylko wytyczne, tak jak i w funduszach, są pewne wytyczne, czy one nam się podobają, czy nie. Tutaj wytyczne są następujące. Macie 10 sosenek, czy to jest widoczne tam dla Państwa? Tak? 10 sosenek, 4 sosenki w rzędzie i 4 przynajmniej, żeby były rzędy. Tak bym chciała, żeby ten las został posadzony. Macie 10 sosenek. Mało, nie? Trochę mało. Tak, tak, tak. Na pierwszy rzut oka się wydaje, że za mało. Tak, kombinujemy, kombinujemy. Łatwiej będzie, to już od razu powiem, na papierze. Nasz mózg jest wizualny też między innymi nie tylko matematyczny, prawa półkula bardziej wizualna, lewa matematyczna, natomiast żeby one y, współgrały i żeby tworzyły kreatywność, musi jedna i druga dobrze działać. To nie jest tak, że jedną wyłączymy i będzie nam dawała to, co chcemy. Jest? Ktoś ma rozwiązanie? To jeszcze chwilę, tak, bo kreatywność, proszę Państwa, potrzebuje też czasu. To czasami jest tak, że my szybko chcemy coś wymyśleć. Im szybciej chcemy coś wymyśleć, tym może to wcale nie być takie łatwe. Oczywiście nieograniczona ilość czasu dla kreatywności też nie jest dobra. Sami o tym wiemy. Jak mamy mniej czasu, to też się wyrabiamy. Idę tu, zaglądam, zobaczę. Tworzycie. Jest? Nie ma. Sosenki na razie ładne, narysowane. Tak, to bardzo ładne sosenki narysowane, ale nie posadzone według wytycznych. A kto z nas Państwa to zadanie? Albo się osoba nie ujawnia, albo rzeczywiście nie jest znane. To dobrze. Wyszło 10? Tak, teraz patrzę na czas też. Ja tu z organizatorami nie uzgodniłam, bo mój występ miał się zacząć o 11 i miał trwać do za 10, a już jest, widzę 10 po 12. Za chwilę na lunch będziemy spieszyć. No i co? Jak tam te sosenki? Posadzone? Posadzone. Ktoś ma? Wyszło? Panie Kamilu, wyszło panu? Coś tam wyszło. Podejdę, zobaczę, co tutaj wyszło.
10 sosenek, 4 sosenki w rzędzie, w każdym rzędzie. No nie jest napisane, no właśnie, w każdym rzędzie, w rzędzie, w każdym rzędzie i cztery rzędy przynajmniej. Tak, tak, dwa warunki są spełnione, cztery sosenki w każdym rzędzie. Jest błąd w instrukcji, może być błąd w instrukcji. Tak się zdarza, że są błędy w instrukcji. Cztery w każdym rzędzie. To jest zadanie nieco trudniejsze, jeśli w każdym rzędzie. No musimy rozwiązać, bo przecież powiedziałam, że kreatywność jest dostępna. Nie róbcie mi tego. Chociaż jedna osoba niech rozwiąże. Tak, rozwiązała koleżanka. A może nam powiedzieć, jak to wygląda? A, dzięki. <śmiech> A słownie? Albo samolocik zrobić i z kartki. No. To trzeba zobaczyć. No to puśćcie kartkę do przodu. Tak. Już widzę, że jest dobrze, już widzę, że jest dobrze, już widzę, że jest dobrze. O, jeszcze trochę wymaga dopracowania, ale jest dobry kierunek. Jest dobry kierunek, wymaga dopracowania. Już jesteście w połowie rozwiązania. Jest? Tu jest trochę dalej od rozwiązania, ale proszę się nie załamywać. To jest, po to mamy ćwiczenia, żeby trenować. Za mało jest tych sosenek, tak, to częsty jest wniosek po tym ćwiczeniu. Za mały jest ten, za mało jest tych sosenek. Ja już podałam rozwiązanie. Zobaczcie, jakie to proste. Zobaczcie, jakie to proste. Tak. A dlaczego tak właśnie? Dlaczego to takie trudne dla nas? Ja już będę tutaj, mam sygnały, że mam pomału kończyć, więc będę kończyć, ale spuentujemy to. Czemu to takie trudne? Bo ci, co sadzili las, dobrze wiedzą, jak się, sas, jak się las sadzi. Las się sadzi w rzędach, ewentualnie poziomych lub pionowych. Stereotypy powodują i nasze doświadczenie, że czasami mamy ograniczone zasoby naszej kreatywności. Słuchajcie, wychodźcie poza tą strefę własnych doświadczeń i nie dajcie się wmanewrować, że jak już wiecie, to już wiecie i to jest najważniejsze, co wiecie. To jest bardzo ważne, żeby doświadczać i żeby wiedzieć i żeby czasami mówić ludziom, którzy mówią, że nie mamy racji, że ją mamy, natomiast też świadomie popatrzeć na te ograniczenia, które się pojawiają w związku z naszym doświadczeniem. Człowiek jest taką istotą i mózg nasz jest taki, że będzie szedł po linii najmniejszego oporu, bo będzie chciał wykorzystać te zasoby energetyczne, które są mu potrzebne, 
w pełni i będzie je też oszczędzał. W związku z tym czasami będzie nam mówił nie, 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 to nie dobra droga, tędy nie, bo to już było. Ile razy się takie, takie komunikaty nam zdarzają, że mówimy u nas to nie da rady, u nas to na pewno się nie uda, bo to już było. A kreatywność wymaga innego rodzaju zadawania pytań, wymaga otwartych pytań i myślenia pytaniami. I nie mamy więcej czasu, bo chciałam jeszcze trochę o tej metodzie powiedzieć, ale mam nadzieję, że w kuluarach gdzieś tam się też pojawią możliwości, więc bardzo chętnie i zapraszam Państwa do kreatywnego myślenia no i dbania o ten swój organ, który bardzo jest znamienity dla ludzi. Jesteśmy jedynymi istotami na tej ziemi, które mają korę nową, a ściślej mówiąc bardzo sprawnie funkcjonującą korę przedczołową, z której możemy korzystać. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Doktor Katarzyna Łukowska. Będę miał dwa suplementy do tego. Otóż taki las w Polsce istnieje. Pewnie pani jeszcze nie była, a ja jestem z Pomorza Zachodniego. Jest taki las. Pod Gryficami. Super. Nazywa się Krzywy Las. Właśnie między Super. innymi dlatego, że te drzewa nie są w rządkach, tylko są poustawiane. One jeszcze są wygięte na dokładkę. Super. E, nie wiem, w jakim stanie był pan leśniczy, który sadził te drzewa, kiedy sadził. <laughs> Bo może w tym się skrywa cała tajemnica, a teraz będzie suplement drugi. To te browary może tak go wykończyły, wiecie? Nie, chociaż, chociaż to tak, to też były takie ziemie wyzyskane, tak Ale samo jak tutaj. Ale kto powiedział, więc... że las musi być prosto, nie? Kto powiedział, że las On nie dość, że rośnie prosto. krzywo, to jeszcze te drzewa nie są proste, tylko one no. są wygięte w takie no łuki. Nawet lokalna plotka mówi, że one miały służyć do robienia skrzypiec. Ale Super. to nieprawda. I też pewnie nie... pięknie to wygląda, bo trochę inaczej, trochę zaskakująco. Wygląda dość zaskakująco, tak. natomiast okolica jest mało piękna, bo to jest okolica elektrowni Dolna Odra. Także Aha. tuż obok są kominy, ciężko zrobić zdjęcie, żeby kominów nie było w tle, ale da się pokombinować. A drugi suplement będzie taki, bo pani powiedziała, że jak kobiety malują tak oczy, tak. to otwierają usta na zasadzie, że o, tak? Tak, tak. Dobrze. Dziwio, dzi tak. A mnie teraz w radiu powtarzają cały czas, że wszystko jak się mówi, to musi, musi być tak, żeby było równo dla mężczyzn i dla kobiet. A to jest przykład tylko w jedną stronę, same kobiety. To ja mam taki sam przykład, ale działa w obie strony męsko-damski. Dobra. Uwaga. Jak państwu się chce, to jest zresztą bardzo praktyczna porada, jak się występuje przed mikrofonem, coś takiego. I też dokładnie na zasadzie mózgu, prawda, sygnał aha, do mózgu. Aha. Jak się państwu chce kichnąć bardzo, a przemawiacie gdzieś oficjalnie i coś ważnego robicie, to co trzeba zrobić? Nie mrugać oczami. Nie mrugać, tak. Za wszelką cenę starajcie się nie mrugać oczami. Mhm. Tak jak sygnał usta otwarte mówi otwórz szeroko oczy, sygnał otwórz szeroko oczy mówi nie wolno ci kichnąć. Tak. Czyli jeżeli jest prezenter w telewizji i prowadzi program na przykład na wizji, załóżmy główne wydanie wiadomości, czy tam fakty tvn czy informacje Polsatu, żeby było porówno dla wszystkich i mu się bardzo chce kichnąć, a wie, że jeszcze ma 30 sekund do gadania z tego promptera i dopiero potem wejdzie jakieś coś, to za wszelką cenę trzeba myśleć o tym, żeby nie mrugnąć oczami. Nie, jak nie kichniecie państwo, dopóki oczy są otwarte, otwarte, to jest zresztą dlatego, że chodzi o to, żeby się zarazki z nosa nie dostały do oczu. Tak. Natomiast jak mrugniecie, te... tak, jak mrugniecie, to kichniecie. Zawsze, mrugają, zawsze kichając człowiek zamyka oczy. Także. No, nie jest łatwe, ale nie nikt nie obiecywał, że będzie łatwe. To taka puenta, Kropka. <grym> nie kichajmy na wszystko. Nie, to życiowa porada taka, bo z tym malowaniem to tylko mówię, no z panami to ciężko spróbować, o, chociaż teraz czasy takie, że i panowie niektórzy. Tak, mikrofon zostaje tutaj, zapraszam pana Arkadiusza, pan Arkadiusz Regiec i to będzie finał naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry panie Arkadiuszu. Teraz będzie biznesowo w zupełnie inny sposób. To jest, proszę państwa, to jest w ogóle postać ważna dla kibiców piłkarskich. Jak ktoś mówi Wisła, Kraków i i firma pana Arkadiusza, to już wie o co chodzi, myślę, że pan Arkadiusz za moment też to wyjaśni, ale tak naprawdę chodzi o to, jak ten biznes rozkręcić, jak to zrobić w mądry sposób i jak znaleźć na to pieniądze i żeby jeszcze inni nam te pieniądze płacili. To myślę, że możemy startować. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za, za, za zapowiedź. Przed chwilą mieli państwo okazję posłuchać o reżyserii, ale żaden reżyser nie zrobi filmu, jeżeli nie ma scenariusza odpowiedniego. I ja o tym scenariuszu chciałem opowiedzieć, ale parę słów może o mnie samym i o tym, czym się zajmuję, bo zainspirowało mnie kilka wystąpień wcześniej. Być może okaże się to dla państwa pomocne. Przede wszystkim ja jestem prezesem największej platformy equity crowdfundingowej w Europie Środkowo-Wschodniej. To jest platforma, która zajmuje się finansowaniem społecznościowym. Spółki mogą zbierać na tej platformie finansowanie na swoje cele inwestycyjne. 
Myśmy w tym roku przeprowadzili 25 emisji akcji spółek łącznie. To jest o 10, ponad 10 emisji więcej niż New Connect, czyli taki rynek, mniejszy rynek giełdy papierów wartościowych. Co robię w Olsztynie? Ano, w Olsztynie robię to, że jestem olsztyniakiem. Urodziłem się w Olsztynie, skończyłem SP24, chodziłem do LO2, kocham Warmię, kocham Olsztyn. Na co dzień pracuję w Warszawie, ale w lutym zeszłego roku udała nam się na platformie akcja sfinansowania emisji Wisły Kraków, gdzie ponad 9 tysięcy kibiców wpłaciło w ciągu 24 godzin 4 miliony złotych dla tego klubu i sfinansowało przetrwanie tego klubu. Okazało się, że zadzwoniło do mnie kilku znajomych z Olsztyna i powiedzieli mi, że jest problem ze 100 milem Olsztyn i ten 100 mil Olsztyn okazało się, że też trzeba ratować, bo sytuacja jest nie najlepsza. Wprawdzie jest jakiś turecki biznesman, ale nie wiadomo do końca jakie ma zamiary wobec tego klubu i ziemi. No i faktycznie udało mi się ściągnąć do Olsztyna Michała Brańskiego, wiceprezesa Wirtualnej Polski, naszego inwestora zresztą, jednego z inwestorów zarejestrowanych na platformie Bisfanta, mojego serdecznego kolegę i Michał Brański zainwestował w 100 mil, dzisiaj jest 85% współwłaścicielem tego klubu. I jednocześnie dla Olsztyniaka to jest coś niewiarygodnego, ja myślałem, że wszyscy byli w Olsztynie, a jak zadzwoniłem do Michała i powiedziałem, może byś przyjechał do Olsztyna, na pewno tu byłeś, hotel Przystań, on mówi, wiesz co, nie, nigdy nie byłem w Olsztynie. I Michał jak przyjechał w zeszłym, w zeszłym roku, to znaczy, przepraszam, w tym roku, w lutym, to zakochał się w Olsztynie. Także pozyskaliśmy cennego, nowego obywatela, dlatego że Michał regularnie w Olsztynie bywa. Mówię to po to, dlatego że regularnie mam wrażenie, że Olsztyniacy mają zaniżone poczucie własnej wartości. A to jest tak, że mieszkamy naprawdę w najwspanialszym regionie, Niczym nie odstajemy od, od żadnego innego regionu w tym kraju. Nie jesteśmy w żaden sposób gorsi. Mamy dwie ręce, dwie nogi, jeden mózg. Jesteśmy blisko położeni Warszawy i mamy w, tak wspaniałe atuty, jeżeli chodzi o lokalizację, o piękno natury, przyrody, że reszta Polski może nam zazdrościć. I zasługujemy na to, żeby zbudować tutaj drugą Szwajcarię. Bo Szwajcaria, proszę Państwa, też kiedyś była bardzo biednym regionem. Była regionem, który był targany konfliktami i wykorzystywany przez wszystkich sąsiadów, a udało im się zbudować bardzo prężne miejsce, które promieniuje kapitałem, nauką, techniką i technologią na cały świat tak naprawdę. I Olsztyn też ma takie moż możliwości. Ale żeby taką możliwość zrealizować, musi mieć odpowiedni scenariusz i musi mieć wiarę w to, że jest zdolny to zrobić. Dlatego mimo, że wspaniałym zastrzykiem są fundusze regionalne, to nie przejmujmy się, że będzie ich mniej, nie przejmujmy się, że będzie trzeba więcej dopłacić, myślmy o tym, w jaki sposób musimy pracować i tworzyć nasze scenariusze na nasze biznesy, żeby pozyskiwać środki nie tylko z funduszy europejskich, ale właśnie na przykład od inwestorów. I co musimy zrobić, żeby nasz scenariusz zakończył się sukcesem? Proszę Państwa, jeszcze jedna, spróbuję się posłużyć taką, taką, takim przykładem swoim osobistym, bo ta podróż do Olsztyna powrotna spowodowała też, że jak jestem w jakimś miejscu, to zawsze czytam lokalną prasę, Gazeta Olsztyńska, wspaniała tradycja. Otwieram Gazetę Olsztyńską, czytam, że jest przetarg na kemping nad jeziorem Ukiel. Ja się wychowałem nad jeziorem Krzywym, nawet wolę nazwę Krzywe. Byłem tam ratownikiem WOPR, nurkowałem, byłem członkiem klubu żeglarskiego w Lidze, w Lidze Obrony Kraju. To jest takie miejsce za Nowotelem. Dzisiaj już ten klub nie istnieje niestety ale ja tam spędziłem swoje dzieciństwo. Jak przeczytałem, że jest 5 hektarów ziemi do wzięcia za 2600 zł miesięcznie do wynajęcia i taki jest przetarg, przepraszam, 2500 dokładnie, bo to tyle było, to pomyślałem sobie, Boże, no, muszę wystartować w tym przetargu i chętnie te 5 hektarów wydzierżawię na 20 lat. 
przyszedłem do ratusza i byłem przekonany, że będą tutaj setki ludzi konkurowały o tą ziemię. No, 5 hektarów, jezioro, jezioro krzywe, prawda, wspaniałe miejsce. Stanąłem przed wielką radą złożoną z przesympatycznych pań i byłem jedynym, który przystąpił do tego przetargu. Sam siebie musiałem przebić o, nie pamiętam, tam 30 zł, ale z miłości do Olsztyna przebiłem się o 100 zł miesięcznie. I pomyślałem sobie, Boże, mam 5 hektarów na 20 lat ziemi nad jeziorem Ukiel vis-a-vis -vis, e, hotelu Przystań. I pomyślałem sobie, że ja, ja, co, co jest nie tak z tą ziemią? Tam, nie wiem, skład chemiczny jest jakiś... Nie zdawałem sobie sprawy, no jak to jest możliwe, że nikt z Olsztyna nie wystąpił w przetargu o 5 hektarów ziemi przyklejonej do pięknego ośrodka żeglarskiego, na które miasto wydało 40 milionów złotych. Niewiarygodne. Także jestem tym szczęściarzem. <śmiech> Dlaczego o tym opowiadam? Bo jeżeli zaczynamy jakiś biznes, to warto mieć scenariusz. Jestem zaprzeczeniem tego przykładu, co mnie bardzo dużo w życiu kosztowało, tego, że startowałem kilka razy bez scenariusza. Pierwszy raz założyłem firmę, jak miałem 18 lat i chodziłem do ELO2. I wystartowałem kompletnie bez scenariusza. Postanowiłem wydawać gazetę dla młodzieży, młodzieży z liceów, techników, szkół zawodowych. Nie miałem bladego pojęcia o tym, jak wygląda działalność gospodarcza. Przez trzy miesiące nie wydałem żadnego numeru i dostałem kopertę z, czerwoną, z czerwonym napisem pod tytułem ZUS upomina się o zapłacenie składki ZUS-owskiej. Ja myślałem, że jak nie mam przychodów, to nie muszę składki zus płacić. Awantura w domu, matka, płacz, pójdziesz do więzienia. Ja byłem przerażony wtedy, prawda? Wystartowałem bez żadnego scenariusza do tego pierwszego biznesu. I oczywiście ponosiłem porażkę za porażką, dopiero ówczesny wynaj... Jeszcze tej gazety nikt nie chciał kupować w dodatku. Dopiero Piotr Czuryło, który miał lokal Komin, chyba mnie polubił i powiedział, wiesz co, to ja mam taki, taką propozycję, weź ty za darmo tą gazetę rozdawaj, czy tam sprzedawaj, ale nie, to było tak, sprzedawaj, ale ona będzie wejściem do, do Komina. I cały nakład zszedł. Czyli przede wszystkim trzeba mieć scenariusz, to jest bardzo ważne. Po drugie trzeba zbudować drużynę i spotkać na swojej drodze odpowiednich ludzi. To są dwa bardzo, dwie bardzo ważne rzeczy. Ten scenariusz jest, jak państwo zakładają biznes, bardzo ważny. Ważne jest, żeby zaplanować cały przebieg działań, ale też zaplanować koniec. Bo bardzo często zapominamy, co ma być na końcu naszego biznesu. Czy my ten biznes mamy przekazać komuś w rodzinie? Czy my chcemy wyjść na giełdę z tym biznesem? Czy my chcemy go odsprzedać? Decyzje podejmowane, co ma być na końcu, w taki sposób będziemy kształtowali początek naszego biznesu. I to jest bardzo ważne. Drugie to to, co powiedziałem, to jest drużyna. Drużyna jest kluczowa. Z kim zamierzamy zrobić biznes? Trzy osoby to już jest dużo. Czasami w kilka osób próbujemy. Ja zawsze uważam, że ta drużyna powinna być maksymalnie na początku trzyosobowa. Zastanówcie się, z kim chcecie zrobić biznes, bo wy z tym człowiekiem, z tymi ludźmi będziecie przez długie lata się cieszyli, ale i męczyli. To jest bardzo ważne. Czy oni mają odpowiednie kompetencje? Czy wasze kompetencje się nie pokrywają? Drużyna jest cholernie istotna. Co ci ludzie są w stanie wnieść do waszego biznesu? Ja pierwszy biznes w Warsz przepraszam, platformę, którą zakładałem, założyłem z dwoma prawnikami. Koszmar. Dwóch prawników za wspólników, każdy z nas miał po jednej trzeciej. I dwóch prawników było najmądrzejszych w moim biznesie. Po jakimś czasie to przyjaciele moi byli, więc się rozstaliśmy sympatycznie, ja ich wykupiłem, udziały, ale to nie był dobry pomysł. A już na pewno niedobrym pomysłem było, kiedy pomysł był mój, a oddałem na dzień dobry 60% udziałów moim dwóm wspaniałym serdecznym kolegom, prawnikom w dodatku. Zastanówcie się zawsze, jaką strukturę ma mieć biznes. Starajcie się mieć większość w tym biznesie. To też jest bardzo ważne. Zastanówcie się, kogo bierzecie na pokład. I coś, co jest bardzo istotne. Myślcie skalą. To, czego mi najbardziej brakuje w Olsztynie to myślenie skalą. 
jest taki zwrot, mówi się o postkolonializmie Polski. Ja mam wrażenie, że Olsztyn jest miastem postkolonialnym. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mało olsztyńskich biznesów wyekspandowało na całą Polskę, czy też na całą Europę. Mówię o prywatnych biznesach oczywiście. Jest za mało przykładów ekspansji olsztyńskiego biznesu. Jeżeli Olsztyn ma być silnym miastem, jeżeli nasz region ma być silnym miastem, to nasze biznesy olsztyńskie muszą ekspandować i myśleć skalą. Za mało myślenia skalą. Więc w scenariuszu na biznes jest ważne myślenie skalą. I nie przejmujcie się, że ktoś będzie się śmiał z tej skali. Nie musicie jej od razu ujawniać. Chociaż najlepiej jest ją ujawniać. Kiedy ja 7 lat temu chodziłem i mówiłem, że moja platforma będzie największą platformą equity crowdfundingową Europy Środkowo-Wschodniej, ja bardzo lubię określenie Międzymorza, Międzymorza i jednocześnie mówiłem, że przegonimy New Connect, to wszyscy się pukali w głowę i mówili, że zwariował. A dzisiaj to się stało faktem, więc ja mówiąc o następnym elemencie biznesu, opowiadając, a realizując mój poprzedni scenariusz, jestem o wiele bardziej wiarygodny. Dzisiaj pracuje ze mną były prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Ludwik Sobolewski, wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Pracuje w moim zespole. Człowiek, który zakładał rynek New Connect, człowiek, który wyjechał do Rumunii i był prezesem Giełdy Rumuńskiej. Od stycznia Bisfant będzie działał w Rumunii. Wierzę, że będzie działał w całej Europie Środkowo-Wschodniej i obsługiwał wszystkich klientów z tego obszaru. Nie bójcie się myśleć skalą. Skala jest bardzo ważna, bo skala winduje wasz biznes w nieskończoność tak naprawdę. Hamujecie, gasicie wszystkie inne biznesy. Powiedziałem wam o tym kempingu, ja go znowu popełniłem błąd, bo to był odruch serca, Boże, kemping, plus jeszcze przeczytałem, że 2,5 tysiąca, znowu nie wiedziałem, że są podatki do zapłacenia, bo to nie jest aż taka niska kwota, ale ja wziąłem ten kemping i zacząłem się zastanawiać, co zrobić, czyli zacząłem pisać scenariusz tak naprawdę, mając już teren. I co ja sobie wymyśliłem? Ja nie chcę prowadzić kempingu w Olsztynie. Kemping to jest MVP moje. To jest minimalny, minimalna rzecz, którą, na której będę sobie testował co? Jak budować inne kempingi. Ja nie chcę być właścicielem kempingu w Olsztynie. Ja chcę być właścicielem sieci kempingów w całej Europie Środkowo-Wschodniej. I dzisiaj, kiedy chodzę do inwestorów i z nimi rozmawiam, to nie mówię, że słuchaj, zainwestuj w kemping w Olsztynie. Ja mówię, zainwestuj w zintegrowanie rynku kempingów w Polsce. Jak widzę, że on jest taki trochę bardziej niepewny. Dlaczego? Dlatego, że... Dlatego, że... Nie każdemu będę mówił o tej wielkiej skali, bo może kogoś przestraszę, ale wielu inwestorom mówię o, taki, o takim zintegrowaniu. I teraz, czy pisanie scenariusza takiego wielkiego jest szaleństwem bez wykonania pracy? Mnie praca i dojście do myślenia o tym, że chcę stworzyć całą sieć i zintegrować rynek kempingów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zajęła kilka miesięcy pracy. Ja przeczytałem, przeanalizowałem rynek kempingowy w Europie, zobaczyłem, jakie są tendencje na tym rynku. Poznałem firmy, francuskie, francuska firma, która w 2005 roku rozpoczęła taką integrację. W 2017 była warta 700 milionów euro i została zdjęta z francuskiej giełdy, bo 40% w tej firmie kupił duży fundusz emerytalny z Kanady. I teraz... Ja podejmując te decyzje i rozpisując sobie scenariusz tej, tej, tej podróży, szukałem podobieństw w innych biznesach, w, in, w budowie innej skali. Czyli mam dzisiaj argumenty dla inwestorów mówiąc, posłuchajcie, popatrzcie, możemy coś takiego zrobić, Francuzi coś takiego zrobili, zintegrowali taki rynek. Popatrzcie, w Polsce taki rynek jest niezintegrowany, jest 500 kempingów, prawie nikt nie ma dwóch kempingów w Polsce poza Helem. Bardzo rzadko ktoś ma dwa, trzy kempingi, to jest najwięcej kempingów, kto posiada w Polsce, to są trzy kempingi, przynajmniej tak jak zrobiliśmy rozpoznanie rynku, ale myśmy wykonali pracę pisząc ten scenariusz. Tak samo 
zgromadziliśmy drużynę, bo ja wiem, że nie jestem w stanie udźwignąć wszystkich rzeczy, aspektów technicznych, nie jestem ekspertem od turystyki, znalazłem sobie zaplecze ludzi, którzy razem ze mną są to w stanie zrobić. Dlatego, proszę Państwa, kluczową rzeczą przy budowie biznesu jest scenariusz, myślenie o tym, gdzie chcemy z biznesem skończyć, drużyna, czyli z kim chcemy robić ten biznes, myślenie skalą, nie banie się skali, wychodzenie poza granice Polski, wychodzenie poza granice województwa. Tutaj pan, który opowiadał o domu pływającym, piękny przykład i, i usłyszałem tam to, co chciałem usłyszeć. Nie chcę skończyć na jednym domu, chcę mieć kilkadziesiąt tych domów. Tak, to dokładnie tak powinno wyglądać. Czyli nie bójmy się myślenia skalą w naszym scenariuszu. I na samym końcu pamiętajmy, że jest bardzo dużo możliwości zdobywania środków. Są to środki z Unii Europejskiej, są to środki tak zwanych Friends, Fools and Family, czyli pierwszej, pierwszego naszego otoczenia. Są to kredyty bankowe, jest to w końcu equity crowdfunding, ale jest to też crowdfunding i przedsprzedaż. Proszę Państwa, nie, nie wiem, czy, czy ktoś słyszał o serwisie Kickstarter? Mogę prosić o podniesienie ręki? Ok, jest, jest kilka rąk. Posłuchajcie, to jest ser, serwis crowdfundingowy w Wielkiej Brytanii, funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych. Zresztą był dla mnie inspiracją, jak tworzyłem Bizfund. To jest serwis, który kilka miliardów dolarów w tej chwili zebrał i pomógł biznesom w sprzedaży różnych rzeczy, które jeszcze nie istnieją. Mianowicie, taki pierwszy wielki projekt na tym Kickstarterze to był zegarek Pebble, taki inteligentny zegarek, z którym projektanci chodzili, chcieli go sprzedać jakiemuś koncernowi typu Apple, typu Samsung. Nikt nie chciał kupić tego zegarka. Oni go wystawili na platformie i zebrali kilka milionów dolarów w przedsprzedaży. Nie wystawili istniejącego zegarka, wystawili projekt. Dzisiaj są tysiące artystów, tysiące biznesmenów, zresztą mnóstwo Polaków również startuje na tym serwisie. I na przykład tak ostatnio mój serdeczny kolega Max Stępniewski z Warszawy zebrał 400 tysięcy dolarów na grę, która nie istnieje. Ta gra zostanie wyprodukowana ale on ma 400 tysięcy dolarów na koncie, minus pewnie koszty, powiedzmy 60 tysięcy dolarów przeprowadzenia kampanii. Popatrzcie, w jakiej erze możliwości dzisiaj żyjemy. Możemy sprzedać coś, co będzie dopiero w przyszłości zrealizowane. I to jest następna nauka. Nie tylko pieniądze unijne, nie tylko kredyty bankowe, nie tylko przyjaciele, rodzina i głupcy tak zwani, czyli ci pierwsi inwestorzy, którzy nam uwierzą, nie tylko equity crowdfunding, ale możliwość sprzedaży klientom bardzo daleko w przód. I dzisiaj mnóstwo polskich firm sprzedaje rzeczy właśnie na takich platformach jak Kickstarter, jak Indiegogo, rzeczy, które jeszcze nie, nie są wytworzone. Więc pamiętajmy o tym, że do realizacji naszych scenariuszy Nigdy nie było tak blisko, jak w dzisiejszych czasach. Coraz więcej jest w mózgu, coraz mniej potrzeba dźwigni finansowej. I tym apelem o tym, żeby w siebie wierzyć, ale działać zgodnie ze scenariuszem i na końcu nie przejmować się, że nie wszystkie rzeczy w tym scenariuszu są realizowane, tym apelem chciałbym skończyć i zaprosić Państwa do korzystania również z finansowania społecznościowego. Dziękuję bardzo. Panie Arkadiuszu, pięknie dziękujemy. Też jak Pan mówił, pomyślałem sobie o Panu Kamilu, o tych pływających statkach, czyli to powinno być teraz, jak, jak Pan by to ładnie nazwał na pewno, to powinna być sieć pływających domów na wodzie, czy w ogóle zainwestuj w... Ja absolutnie no. zacząłbym sprzedawać... Nie za... ten kemping w Olsztynie, prawda? Nie, Bo to no, tak jak to brzmi, ja tylko na, że ja sieć na, kempingów... Ja, chę, ja chętnie wymienię się, słucha, panie Kamilu, chętnie tak. wymienię się wizytówkami, bo tam mam takie małe jeziorko. Aha. Na A, no to trochę wyjaśnia. I to okay. jest nieopodatkowane, zdaje się wtedy, więc... Nie, nie, ja, ja na miejscu... A proszę Państwa, ale szybka anegdota, bo ja już się muszę do tego przyznać, a e, pan redaktor mnie rozochocił, wiem, że za, zaraz jest obiad, ale proszę Państwa... On już tam stygnie. Ja wiem, ale proszę Państwa, e, bo, 
przyznałem się do tego Michałowi Brańskiemu, mojej kobiecie i mojemu serdecznemu przyjacielowi. Ja w, wygrywając ten przetarg, myślałem, że ja inny teren ziemi biorę, proszę sobie wyobrazić. <śmiech> Tam jest taka zatoka miła i wyrównany taki teren. Ja tam wiele razy przyjeżdżałem i ja byłem pewien, że to jest ten stary kemping. I mówię, wow, to, to jest 5 hektarów, jakoś tak mało, no ale dobra. A okazało okay. się, że to jest gdzie ostatecznie? A tak? okazało się, że to jest przy Słonecznej Polanie, tam gdzie motokros był. Aha. Ale proszę mi uwierzyć, że jak szedłem z geodetą i ja mówię, to tu, on nie, to nie tu, ale nie, to tu, nie, to nie tu. Ja byłem zszokowany. <laughs> Boże, tyle drzew, a wycinka kosztuje. No zresztą nie będziemy wycinać oczywiście, ale musimy się dopasować. Ale to jest zły przykład tego, że jednak warto z tego scenariusza już na samym początku korzystać. Ale przekuwajmy, przekuwajmy. To, to, to jest bardzo, czyli jak nazywamy tam te łodzie, tak? Zainwestuj w... A, ale jakby łodzie, pan uruchamiał na nie, platformie nie, i uruchamiamy tam ale na tych, zrzutkę na budowę, nie dwóch tam, tylko stu czy dwóch całej anglo, sieci w Europie. E, przede wszystkim anglojęzyczna nazwa, nie żadne zainwestuj w łodzie, tylko e, boat i coś tam, prawda? To po pierwsze. Boat po, holidays? Po drugie, tak jak e, Elon For na everyone? przykład, ale tak jak e, Elon Musk... Wonderful tak boat jak, holidays. Tak jak Elon Będzie Ma lepiej, nie? Tak jak Elon Musk mówił, mianowicie natychmiast odpalenie sprzedaży i sprzedanie 101 pierwszych łodzi nawet za 1000 zł w przedsprzedaży. I z tym przychodzę do inwestora i mówię, 1000 łodzi po 1000 zł z zaliczką sprzedałem. Daj mi 20 milionów zł, żebym te łodzie postawił. Tak bym zrobił. Bo, żeby tak było na jedno ramię i na drugie, bo po drugiej stronie jest tam władze Lidzbarka Warmińskiego, one teraz walczą o to, żeby być uzdrowiskiem. Czyli już mogą sprzedawać miejsca w Lidzbar Warmiński Zdrój, tak? Lidzbark War... Absolutnie bym przedsprzedawał, absolutnie bym O browarach nie wspomnę tam pana marszałka, te browary w ja, całym województwie. Na naszej to... platformie pięć z browarów się innymi. sfinansowało, także zachęcam. U. Każde miasto powiatowe powinno mieć swój browar. Dobrze, panie Arkadiuszu, koniec. Nie idźmy tą drogą, bo naprawdę tam to jedzenie stygnie. Bardzo dziękujemy. Pani marszałek, panie marszałku, szanowni państwo, pani dyrektor, pięknie dziękujemy. Zapraszam państwa na pyszne, mam nadzieję, jedzenie. Do zobaczenia za rok, kiedy będziecie ogłaszali sukcesy, jak to pięknie te wszystkie fundusze udało się wykorzystać, a pani dyrektor będzie już doskonale wiedziała, co będzie w kolejnej ta perspektywie. Chociaż znając życie, to może być tak, że za rok dalej nie będziemy do końca wszystkiego wiedzieć. Będziemy, tak? Dziękuję państwu, do zobaczenia. Kładam się niska. Konferencja zrealizowana przez Departament.